Bom dia, good morning. Welcome to Florianópolis. Welcome to our Solar Energy Research Lab. Um, o nosso programa de hoje, eu vou só fazer uma, uma abertura uh, bastante rápida para a gente já começar com a nossa programação, mas eu queria então dar as boas-vindas uh, para todo mundo. Uh, nós vamos ter hoje uma programação que tem o objetivo de falar sobre qualidade, desempenho uh, e qual vai ser o futuro da energia solar aqui no Brasil se nós não cuidarmos disso. Então nós trouxemos... Uh, pesquisadores envolvidos há muitos anos já com essa tecnologia, uh, normalmente de institutos de pesquisa e de universidades uh, brasileiras e de fora do Brasil, gente que tem muita experiência acumulada para uh, falar um pouco para vocês uh, do que, que já foi feito e dos problemas que nós queremos evitar no futuro. Uh, nós estamos no auditório aqui dentro só para falar o que, que vai ser a nossa programação de almoço. Aqui fica o restaurante Barió, onde nós reservamos espaço para nós todos irmos almoçar. Então eles nos ofereceram por R$ 28,90 o buffet livre do Barió. Uh, então nós iremos caminhando até lá. Isso aqui já está pavimentado. Tá? Uh, e se começar a chover, que era a promessa do São Pedro para hoje, aí o nosso ônibus vai nos esperar aqui. E vai fazer duas ou três viagens, todas as que forem necessárias para nos, nos levar até lá. Acho que isso não vai ser necessário. Nós nos mudamos para esse prédio aqui há um pouco mais de três anos. Uh, e essa era a notícia da semana. Né? Todo mundo admirado, incrédulo, de que uh, usinas de grande porte estavam agora comercializando energia a 50 dólares por megawatt-hora. Isso faz três anos e um pouco. Esse é um anúncio, um recorte de jornal, de um jornal australiano, de fevereiro de 2017. Um mercado bastante consolidado na Austrália, tem cerca de 8 milhões de unidades consumidoras e 2 milhões de unidades consumidoras com telhado fotovoltaico. 25% das casas na Austrália já têm geração fotovoltaica integrada na edificação. E os preços lá são bastante melhores dos, do que os preços que a gente está vendo aqui no Brasil. Mas isso é um pouco mais de um ano atrás. Esse aqui é, de novo, do mesmo recorte, de, de, do mesmo jornal, mais recente. E os preços continuaram caindo. Olhem só, para quem está por dentro dos preços uh, aqui no Brasil, tá, tem uma pressão muito forte para reduzir custo e preço. Uh, e isso tem consequências, e sobre essas consequências que se trata o nosso evento de hoje aqui. Isso vem uh, de uma dissertação de mestrado recentemente defendida uh, na USP, que é a compilação uh, da evolução dos preços da geração fotovoltaica nos leilões brasileiros. Né? E nós estamos aqui nesses números, uh, e os nossos colegas do Chile vão falar hoje também aqui, e vão... Vamos mostrar que lá a coisa está ainda melhor, ainda mais baixo do que aqui. Né? Já é menos da metade daqueles 50 dólares uh, que se tinha há três anos atrás. E notícias aí de todos os dias, né? empresas do setor elétrico cada vez mais indo ou adotando a, a geração fotovoltaica no seu portfólio. Uh, empresas que primeiro foram para a eólica e agora então, resolveram que chegou a hora de para a geração fotovoltaica de grande porte. E algumas dessas empresas ou investidores que estão indo para essa fonte têm preocupações muito sérias com o risco. São muito uh, cautelosos e não querem correr risco. Empresas, bancos, seguradoras. E aí vem de volta as três palavras-chave do dia de hoje. Qualidade, desempenho, confiabilidade. É a tônica do que a gente quer trazer nesse seminário. Qual é a confiabilidade dessa tecnologia? O nosso uh, primeiro palestrante convidado, que vai falar logo depois, uh, ele vai falar um pouco sobre isso, vai falar bastante sobre isso. A confiabilidade dessa tecnologia é bastante alta e ela não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que já está aqui há mais de 60 anos. Eu vou pular isso aqui, não vou roubar o show do Larry. Mas, 
Isso aqui está na internet e é a propaganda de uma empresa, uma empresa brasileira que instala geradores fotovoltaicos no telhado. De novo. Esse aqui de baixo não é, só para dizer que não é exclusividade brasileira, tá? não é brasileiro. E também tem gente caminhando por cima dos módulos como se fosse a coisa mais normal. Não pode, não pode, não pode. Não pode. Confiabilidade. Esse é o gerador mais antigo que nós temos aqui no Brasil em operação. Foi instalado lá no nosso laboratório antigo, lá no, no campo central da UFSC. E completou 21 anos, atingiu maioridade esses dias, há poucas semanas atrás. E está lá operando continuamente. Nós já trocamos pela terceira vez o inversor, como era de esperar. Mas tudo está mais ou menos correndo como se espera de uma instalação feita com qualidade. Uh, o professor uh, Roberto Ziles vai falar um pouquinho sobre a Abens e o papel da academia. E uh, eu quero só dar uma pincelada das coisas que... Uh, isso aqui são tudo uh, teses e dissertações em que eu tenho participado como avaliador. Uh, e a gente vê uh, os títulos e as pessoas. Né? Uh, qualificação de doutorado na URGS defendida há poucos meses atrás. Essa pessoa aqui está dentro da EPE. É ela que avalia os projetos que vocês mandam para os leilões. Esse cara sabe do assunto. Esse é um funcionário da Petrobras, que defendeu há poucas semanas atrás, lá na USP, a dissertação de mestrado dele. Essa defesa vai acontecer no mês que vem. Uma aluna da professora Sônia, ex-CEMIG, lá na PUC de Minas. E esse aqui é um parto a fórceps que vai acontecer em março do ano que vem. Um doutorado que é bastante esperado. Uh, ao longo do dia de hoje, nós uh, vamos ter um intervalo grande de almoço, onde nós vamos uh, inaugurar algumas coisas que são uh, fruto de trabalho bastante intenso nas últimas semanas, um esforço muito concentrado na nossa super equipe aqui. Nós temos uma super equipe aqui, tudo super pessoas. E dos nossos parceiros que viabilizaram essas coisas, eu vou falar um pouquinho mais disso em seguida. Uh, mas também uh, o laboratório está aberto para ele ser visitado ao longo do dia. Uh, e vai ter algumas pessoas que eu vou apontar aqui, que vão ser as pessoas que vão guiar vocês nessas, nessas visitas. Quando nós nos mudamos para cá, aqui está o nosso campo central da UFSC. Né? A Universidade Federal de Santa Catarina tem cerca de 40 mil alunos. Uh, o campus é numa área bastante urbana. Quando nós recebemos recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia para construir este laboratório, uh, não tinha espaço para construí-lo lá, muito menos um laboratório térreo como esse. E, uh, então, aqui o Sapiens Park é um empreendimento do governo do Estado de Santa Catarina, no qual a UFSC tem o direito de requerer terreno para sua expansão. Então a gente uh, pôde ganhar essa terra aqui. E com isso veio o problema da distância. São 25 quilômetros que nós fazemos com o ônibus, que também foi financiado pelo mesmo ministério, e que faz uh, uma atividade chamada de deslocamento produtivo. Uh, esse aqui é um exemplo da, da situação. Vocês veem aqui uma banca de professores que veio para avaliação desse rapaz, que está ali no fundo, e vejam pela cara dele, o resultado foi positivo, isso é depois da defesa do mestrado dele. Uh, esse ônibus tem uh, algumas características que eu vou mostrar em seguida num vídeo, uh, que uh, ele é um projeto de pesquisa e também serve para resolver o nosso problema da distância que nos separa daqui até o campo central. Vamos ver se isso roda bem. Agora só faltou o som. Som, por favor, maestro. Então, uh, enquanto o som não vem, 
Eu vou pular. Uh, tudo o que se faz aqui nesse laboratório, uh, esse é um laboratório de uma universidade federal, né? então nós temos uh, essa instalação pertence à universidade federal, mas as universidades ao longo dos anos mais e mais perderam sua capacidade de investimento e o nosso uh, apoio dos parceiros é fundamental. Nós temos acessado muito o recurso uh, do mecanismo de P&D da ANEL, junto com as empresas de energia, que são grandes parceiros do laboratório, para equipar esse laboratório. E boa parte do que vocês vão ver aqui foi financiado ou pelo CNPq, através de projetos de pesquisa que são cada vez menos uh, disponíveis, uh, ou através do mecanismo de P&D da ANEL, uh, com os nossos parceiros industriais. Então, uh, essa é a placa que está ali fora, uh, que é do dia da nossa inauguração, uh, e que está precisando urgentemente ser uh, redesenhada para incluir mais logos aí, que os nossos parceiros aumentaram bastante desde aquele então. Hoje nós vamos inaugurar algumas coisas. Né? Então esse é uh, o que vai ser, o tracker que vai ser inaugurado aqui, então uh, a empresa espanhola Soltec nos doou o rastreador, uh, a empresa norte-americana First Solar trouxe esses módulos, a empresa chinesa BYD trouxe esses módulos e a Araxá Solar, uma empresa local, fez toda a instalação. Esses são então os parceiros que nós queremos, uh, nesse momento, agradecer por tudo o que uh, foi feito para viabilizar esse tracker que ficou pronto ontem às 11h30 da noite. É, a equipe ficou aqui até às 11h30 da noite para fazer o tracker funcionar, para vocês verem ele uh, logo mais. Uh, a VEG também, grande parceira nossa desde o início, né? uh, e ontem, também ontem, esses inversores foram instalados, em substituição aos inversores uh, originalmente inaugurados aqui no laboratório. Então nós também estamos inaugurando esses três inversores de 20K, que são um novo, um novo modelo da VEG. Uh, algumas das uh, visitas que vão ser feitas hoje, no bloco de lá, e aí é a Aline, aqui a Aline, vai levar vocês para conhecer uh, o projeto de bateria de segunda vida. Um projeto junto com a Nissan, onde baterias usadas de carro elétrico, baterias de íons de lítio, uh, estão sendo reconfiguradas para serem usadas numa aplicação estacionária. Esse conjunto de baterias que aparece na foto está agora no Salão do Automóvel em São Paulo, alimentando o estande da Nissan lá. Mas sobraram algumas que são, vão ser mostradas para vocês aqui hoje. Esse é o banco de baterias, num projeto financiado pelo CNPq e construído em parceria com a VEG, que alimenta o nosso laboratório se a gente tem alguma falta de energia, e no horário de ponta também. E o Pedro, que está sentado lá atrás, é a pessoa que vai levar vocês para visitar esse, esse projeto. Nós temos uma estação solarimétrica bastante completa, que foi um projeto financiado pela CPFL eh, e que o Silvio Mantelli, cadê o Silvio? Está ali o Silvio. Silvio Mantelli, o doutor Silvio Mantelli é funcionário do INPE, cedido aqui para a UFSC, e ele passa boa parte do tempo dele conosco aqui, é o responsável por essa estação solarimétrica, e ele vai mostrar todas as maravilhas que tem lá. Uh, um parceiro recente nosso é a IBRAP, um uh, fabricante de esquadrias metálicas, nós uh, tivemos uma situação com o um prédio aqui ao lado. Se vocês olham pela janela, vocês vão enxergar o nosso vizinho, esse prédio gigante aí, onde 1.200 pessoas trabalham. Essa fachada foi toda recentemente trocada, porque as plaquetas cerâmicas estavam descolando e caindo. E aí nós fizemos uma proposta para essa empresa de colocar uma fachada fotovoltaica. Uh, eles aceitaram muito bem a proposta, até que eles quiseram ver um exemplo operando, e tinha que ser no Brasil. Então, de uma fachada vertical, com módulos fotovoltaicos, não existia esse exemplo. E aí eles foram para a solução convencional, trocar essa fachada é zero quilômetro, o prédio também tem três anos como o nosso. Uh, e eu soube que o metro quadrado daquele material é mais caro do que o metro quadrado do módulo fotovoltaico. Uh, e ali, pela orientação e inclinação lá, da parede vertical, eles teriam um rendimento de 62% do máximo teórico possível, então, esses 62% de energia seriam um presente que eles... É uma empresa de inovação, 
a empresa de inovação uh, ficou aversa ao risco. E risco, volta ao assunto, é a percepção principal do evento que a gente está fazendo aqui hoje. Então nós fizemos com a IBRAP, uh, primeiro, essa fachada, e hoje, se vocês forem ali, tem uma outra aqui, essa aqui é uma fachada ventilada, e aqui uma fachada estanque. E na parede, do outro lado dessa parede aqui tem também, é uma parede sul, não enxerga nunca o sol, os modos, nós nem ligamos inversor nenhum neles, porque eles não veem sol. Mas para mostrar o potencial do módulo fotovoltaico como elemento de construção, elemento de revestimento de fachadas. Essa é a fachada, então, aqui atrás dessa parede. Então, de volta para a nossa programação, eu vou passar a palavra para a Aline, que é a nossa mestre de cerimônias. Uh, consegue passar o vídeo agora? Então a gente passa o vídeo e depois a Aline assume. Uh, alguns últimos detalhes. Nas, embaixo das cadeiras de vários, aí tem tomadas, se vocês quiserem carregar qualquer dispositivo. Como nós estamos transmitindo isso ao vivo e gravando, nós vamos pedir sempre que todas as perguntas e todos os palestrantes usem o microfone para a nossa gravação e a nossa transmissão ficarem uh, ok. elétrico da Universidade Federal de Santa Catarina, é o primeiro veículo elétrico 100% a bateria que é carregado com energia solar fotovoltaica. A energia solar não está integrada no veículo, ela está integrada na nossa edificação e todo o saldo energético que é injetado para a rede é usado para o veículo para ser carregado para fazer os translados uh, do SAPINS à UFSC. O objetivo desse projeto, esse projeto foi concebido, criado, para fazer o translado de alunos e pesquisadores do campus para o Sapiens Park. É um trajeto de 26 km, então nós precisávamos de um transporte mais eficiente, que pudesse trazer a equipe de forma que pudesse empregar esse tempo em trabalho. Então, esse ônibus me conta com, com mesas, todos os assentos têm carregadores, têm tomadas. Ah, então, ele é uma estação de trabalho móvel, né? Ao longo desse trajeto que leva cerca de 35 minutos. Toda a energia solar que é gerada neste ambiente aqui no laboratório, Parte dela é usada para o laboratório e a outra parte é usada para alimentar o ônibus. Então o ônibus, ele, o único ponto de recarga do ônibus é aqui no laboratório, o único lugar para plugar ele na tomada é aqui. Ele faz cinco viagens regulares por dia, todos os dias da semana. E para fazer esse trajeto, cada vez que ele faz uma volta, ele precisa chegar aqui e se plugar na tomada. E como a tomada aqui é alimentada por energia solar, a gente pode garantir então, que toda a energia do ônibus, que roda cerca de 5 mil km por mês, ela é toda gerada por energia solar. Então acho que veículos elétricos, mais especificamente ônibus elétricos, é sim o futuro do, do país, é o futuro do mundo, uh, e ainda mais quando associado a energias alternativas. Muito bem. Então, essa é a abertura do nosso evento. Eu passo agora a palavra para a Aline, para ela comandar o espetáculo. So, good morning, everyone. So, the first one to present today is Larry Kazmersky, from NREL and University of Colorado. His seminar will be Photovoltaics Technology and Progress. Amanhã é hoje. So please, Larry. <laughs> nice, uh, 
o ônibus mas uh, oh sim <laughs> mas o ônibus não é uh, perfeito se tem wi-fi tem energia solar tem alunos professores uh, tem uh, uh, ar condicionado mas não tem uh, cerveja não tem uh, caipirinha sim sí, sim sí. <laughs> I heard it working. So I am very humbled, actually. To, I'm, I'm going to, eu falo em inglês, to be here. I mean, every, every superstar of solar photovoltaics is here. Okay. And, and so to talk to uh, people from this university, from USP, from uh, uh, Professor Lorenzo, who I can't figure out whether he's a Brazilian or he's from Espanha, uh, on this, maybe ambos. So I'm very, and so I can truly say in this, in this lecture, anything I say incorrect, if you, could, if you could correct me on it, I think it would be uh, very good for my learning curve as well on this. So, ah, so at least we can see the entire entire uh, slide on this, and uh, and let me start off uh, on this. And so, and indeed, as uh, has been said, that this is the uh, the uh, title of this talk. I'm going to talk technology and some of the progress, uh, actually backing what up what uh, Professor uh, Ricardo had said at the uh, at the beginning on on where we are and maybe a little bit on, on where we're going on this. But the major thing is, and I stole this, of course, from the Museo de uh, Moderno in uh, Rio, that amanhã é hoje. This technology is not something for the future that we're developing future, it's real now. And I think we heard this in your presentation. You, you'll see this all around the world, that photovoltaics is real, it's pumping a lot of electricity into the, into the world uh, electricity uh, structure. No longer is it calculators and things. Right now, it's just an incredible uh, technology. So the objectives of this talk are to explore a little bit of the history. Sometimes we lose this when we're going through this. So we're going to see a little bit of the history of this technology establish where we are today, looking somewhat at markets and technology, and then examine where, where it might be expected to be in, in the future. You know, I'm a, a, a researcher, or have been a researcher on this, and I think there's still room, okay, for people who are innovators and, uh, and looking at developing new things in order to enhance any technology can be enhanced and changed, okay, even though it's real now, it doesn't mean that other things aren't going to come onto this uh, technology scene as we go forward. This is kind of the summary of where we are. I'm sure that everyone here has seen this type of graph in different forms. At NREL, okay, we have used Paula Mintz data at Solar PV Market Research, okay, and she reported last year nearly 94 uh, uh, gigawatts in one year okay, shipped into the marketplace on this, 94 gigawatts. When I, I'm gonna go back to when I started in photovoltaics on this and no one then would have ever dreamed that, uh, that in one year that anyone could even produce that much PV on this. But in one year did this uh, on this thing and to give some idea of what this might have, this would power about uh, 1.3 million homes in the United States Okay, or if you go in India, I spend some time in India on a, an appointment there that I have uh, in Bombay, in Mumbai, uh, about 29 and a half million homes. And just to say that in India, the impact is far more than it has on 1.3 million homes. The impact of this technology is far more in a country uh, like India uh, on this. Uh, if you look at the cumulative PV going forward, okay, you can see that data shows about 
380 gigawatts right now, okay, producing. And, and these data are based on plants that have been decommissioned or have, have gone down in their performance a little bit. So it is a conservative look. I think you can find uh, estimates on this between about 370 to 410 gigawatts uh, on people who do these. But if nothing else, this is a lot of a lot of electricity uh, capacity into our into our systems uh, throughout the world. So let me go back here and and say that the driving force technology, okay, has been and will continue to be innovation. That's why we have universities. That's why we have how many graduate students or students are here? Oh, so Luna, see, that's why you're here on this, and I'll make a point for for you. I wish I were a, a, a student now uh, on this technology because I think that that your your plane going forward, okay, is is just incredible than when I started off some 45 years ago or something like this into this. So on this, well, what is innovation? Okay, so it's this is at least one definition on the thing that I think is pretty good. It's the application of original or new ideas, okay, which uh, carry solutions that uh, create value. And I think this is a very, very big thing that innovation has to be tied up with, with value, okay, adding up at the end on this. And uh, one uh, seed of innovation is uh, creativity on this. And, uh, uh, and, and innovation has to provide uh, significant and positive changes. On this, so if it produces something negative, we might not consider that to be an innovation. And a vision, okay, is a force, uh, uh, is a uh, moving force uh, uh, for innovation. So, people who have visions, okay, maybe not ha have not done the innovation yet, but they can see where where we're going. And so, let me go back here and start off with some examples on this. So, I don't know how many people recognize him. I Oh, great. Someone said, Edison, you know, I, I showed this once in Japan and they, they thought it was me. So, uh, <laughs> so I feel much better now uh, on this. Thank you. Uh, this, uh, and of course, of course, Edison, okay, was a very interesting person. Okay, he wasn't always the nicest person in the world on this. But uh, he said, the back here in 1903, I'd put my money on the sun and solar energy. What a source of power. Okay, so this is kind of a vision on the whole thing. And if you don't like Edison, if you like the competition, okay, you could look at Tesla, okay, who said, the sun is the spring that drives all. A better way to obtain power would be to avail ourselves of the sun's rays. This is in 1900. On this. These people who are our big, big people on the technology side then all saw the power of the sun. The third person I'm going to show here is a person you might not, might not recognize. He was actually a colleague of Edison at, uh, at uh, General Electric at GE. And uh, he said the sun is our greatest energy source. And he wrote a lot of things how in the future we have to use this as an energy source for powering powering our, our, our workforce, our machines and everything. Uh, Charles uh, Proteus Steinmetz, is, uh, if there are any electrical engineers here, they might remember that he's the person who really is very much responsible for the development of AC machines on this. And, and uh, at uh, GE, okay, he, uh, he, he was the person to go to at the time on, on AC machinery. And this, and they call these dynamos at that. And he's interesting, and this is a good thing for, for students to listen to. It kind of has a message to the whole thing. Is that it, it, he was asked to come in after he had retired. He was kind of a consultant, as all professors become after a while to make a little extra cash. He was called in by GE. They had some problems in this one room with three dynamos that were sitting there. All three of them had failed and they didn't know why. They tried all their staff, no one could recognize it, so they called in Steinmetz and said, okay, and, they, and Steinmetz came with a, with a clipboard and a, 
and uh, some other utensils with him and he says let me go look so he went into the room with the with the dynamos he closed the door on the thing and uh, a couple hours later he came out and he says problem solved and they said really he says yes I have circled in chalk okay the places on the machines where the problem is and here's how you can fix them and everything and they said great and they said to him then how much do we owe you and Steinmetz, and this was about 1914 or 1915, sometime in there, said $10,000. Now, in current money, that would be about something like uh, maybe $40,000 today, or maybe, oh, I'm sorry, about $80,000 today, which would be considered a lot of money for being in there in two hours. And so the engineers were astounded who were there and says, how can you say $10,000? You were only in there for, for, for less than two hours. And the Steinmetz says, that's my price. However, as we always know, with them was a person from the financial office, okay, on this. And the finance person said to him, thought he had solved it. He says, okay, Dr. Steinmetz, if you give us an invoice, okay, we'll be able to pay him. He said, if you can invoice us for this, uh, to tell us exactly why it's all this money, we'll pay it. And so Steinmetz provided them the invoice. And the invoice said, two hours of labor, $10. Knowing where to mark the machines, $9,990. So the message is here for students especially and faculty and everything is to realize that your worth is not the time you put in that you are your compensation is for your mind your resource is that and that's what 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 you provide to engineering and science is that intellectual resource and and for us in solar okay brazil actually long time ago set us on a path to show us where to go to solar and things kind of died out and they showed us again and things kind of died out and so we hope now that once again that Brazil will be be leading everything in, in this in this solar world so these were inventors and visionaries there is Steinmetz with Edison later on in life working together on this whole thing uh, in the laboratory as I said that many people quote Edison on this but they don't necessarily show the next sentence that he he had written after this or said and that is I hope we don't have to wait until oil and coal run out before we tackle that so he also foresaw the issues with fossil fuels okay and I just have to say that we're changing on this whole thing and in fact two things just in this last couple months have happened one in Colorado the utility there is closing its two coal plants on the thing and are powering them with renewables, with wind and solar completely. And uh, Chernobyl now is getting a little makeover with, uh, with a small, okay, PV installation, but at least a start in that, uh, in that facility. On this. So I think we are changing. And you know, many people here, as it says, associate energy with oil and and then oil with Saudi Arabia we heard now just today that the prices of oil have plunged okay so who this upsets is Saudi Arabia and Russia that's very hard on their economy so they're gonna have to adjust on the whole thing but we have tended in the past to associate energy with oil and we also then start picking on the Saudis but things started to change now on, on this with the solar stuff and so people started to do this as the America West is going to become the Saudi of solar. Okay, this is New York is going to be the Saudi Arabia of solar. This is New Mexico is going to be the Saudi Arabia of solar. We have uh, Southern California is the Saudi Arabia of green power. All of California is the Saudi Arabia of the sun. Here's Australia is the Saudi Arabia of solar. Uh, this Brazil is going to become the Sol Saudi Arabia of solar energy. India, the uh, Saudi Arabia of solar. Okay, the Himalayas. Okay, can become the Saudi Arabia of solar. Uh, Norway doesn't have sun for most of the year, so they 
They're going to bring solar energy to the kingdom of Saudi Arabia. And then Oman saw this and they could become the IKEA of, of solar. Okay, China is becoming the Saudi Arabia of renewables on this. Chile, okay, has uh, become the Saudi solar Saudi Arabia on this. And uh, finally it was announced that Saudi Arabia is investing this big programs into the thing. <laughs> And then we saw it, that Saudi Arabia is going to become the Saudi Arabia of solar electricity. So if you don't think it's real, that's, that's the whole story of, of this. So. Well, let me see where I'm going here on this whole thing. So what I'm going to do now is back up about 60 years. This is uh, a, a, a very, very important time for photovoltaics. This is kind of a... Uh, a turning event for the technology. So let's see if this works. So if, if you pray a little bit, I'm worried about videos. If you saw at the beginning how many people it takes to, to get a presentation going, it took, I think, about nine of us on this. And we're still not very sure. Here we go. Let's see. I do. So since I sh saw my, oops, uh, wouldn't you know. Since I, I did see my picture, okay, at the beginning in that photo, it was kind of went fast. Oops. Okay, so 60 years ago, uh, this is the anniversary year for this, okay, for this satellite. All right, it was launched on St. Patrick's Day in March 17th in 1958. It wasn't the first satellite uh, on this whole thing. And uh, it wasn't even the first US satellite. This should have been the first US satellite. But graduate students, it failed twice and it finally was successful. So there's always, always something to look forward to. But this satellite was different than all the other satellites that had gone up before. This was the first solar powered satellite. And this is backup, Vanguard backup satellite number five on this. This was at the, at the people who made the solar cells in order to, to test the uh, solar cells and test the radio and everything that was on the inside on the thing. And this really launched, okay, a whole new, whole new way of uh, considering power sources on this. I'm going to put this on the floor. But you can come up and look at it all right on this, and you can see solar cells that were out on all, all the different faces, and that's because the thing tumbled out, out there in space. And Let me see if I can grab this. I have everything now in baggies. I have to tell you, when you guys go through the airport, okay, and you have a tube of toothpaste, and they, they pat you down for this, and, 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 and take off your shoes and everything, can you imagine? I mean, I go through with a satellite. <laughs> 
that, that looks like a mind, and they never ask me about it uh, on the whole thing. So anyway, this is the transmitter. These are very, very fine electronics on this whole thing that would never be space qualified now on the whole thing. These are really digital electronics. You had to, had to, had to solder each piece in by, by your digits, okay, on, on this. But, so it's actually two transmitters. They didn't even trust the PV because of that. One half was with the batteries, that reliable source. The other half was for the solar cells. They launched this thing, okay, and after two weeks, those reliable batteries stopped functioning and switched over to the solar cells. And for the next seven years, it put out that constant beep, beep, beep because those fine engineers at Naval Research Laboratory did not think that those solar cells would ever last. And until these electronics and the satellite intercepted the Van Allen belt that we didn't even know about when this, when this uh, satellite was launched, it took out these electronics, they're not very well protected, and, and, uh, and, and probably did not affect the solar cells because they were behind about a quarter inch of glass as protection. The satellite is still up there, okay. This demonstrated the first market for space. By the way, the satellite up there on the left is the first satellite that went up. That was Sputnik on this. I just thought I would put it up there to remind myself that you don't always have to be first to have innovation on this. So uh, it was the first market for space. You can still track Vanguard at that site. It's the oldest piece, piece of space debris that up there. It's been going since 1958. All the other satellites before it came down on the whole thing. Uh, so, all right. So now this launched a, a market that, as you might know now, there are about 1,400 active satellites going around Earth, okay, all of which are powered by those photovoltaics on this. And how many Great. How many, are there any silicon manufacturing representatives type here? Anybody from, yes? So this is the only market that has completely, completely replaced silicon, space. These are all gallium arsenide based devices because they can afford a, a, a lot of cost, <laughs> okay, to put those up on the whole thing. So, so we'll talk about that, about that later. On this. Okay. So let me go ahead. You know, a lot of people have do scenarios, mostly oil companies, by the way, you know, mobile and, and, and everything. And you can look at all these scenarios, all of which are usually pretty positive for solar on the thing. I like to use the German one from the uh, World Energy Council. And this is their most, most aggressive thing for, uh, for solar, which says that the primary energy, not just electricity, the primary energy Okay, by uh, mid-century, 50% will come from renewables, and 25% of that primary energy will come from solar. That's pretty incredible on this, that we're going to ever have that much coming, or by the end of the century, about 70% from, from solar. Oops. And we're kind of on a pathway now. If you look at programs, India has this program of 100 gigawatts by 2022. And China, okay, 150 gigawatts in less than two years. And both of them seem to be on a pathway, as I'll, I'll show you in a little bit, to at least come close. I remember when the India program started up, it was really half of this. It was 50 gigawatts by 2022. And I remember they said, do you think that this is ever possible? And I said, well, what happens if they only make half? 25 gigawatts is an incredible amount of electricity if, they, if that is their failure of only making half. But right now they have about uh, somewhere 25 to 27 gigawatts installed in, 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 in India uh, through a couple weeks ago anyway. All right, so that's where we are on this whole thing. What about other renewables? I want to give a push also toward wind. Are there any wind scientists here? I always, the people in wind always say, oh, this is great, Kazmersky, you're going to say something nice about, about our, our technology on this whole thing. Uh, well, this is the general renewable, and you can see that the, the world now, according to REN21, has almost 22, two, I'm sorry, uh, 2,195 gigawatts of, uh, 
of power coming from renewable sources, most of it hydro. Okay, and this is what it looked like about 5.6% from wind, 1.92% from solar, and, and by 2038 it's expected about half of our electricity, okay, uh, let's see, where is this? Okay, it would be coming from uh, maybe from uh, wind and wind and solar uh, and the, and the other renewables. So, I mean, the outlook is is fairly large, but the wind stuff is pretty interesting. Is that this is the largest uh, uh, offshore wind uh, wind thing, and, and offshore wind is uh, is the fastest growing of the wind options right now. This is uh, 659 megawatts. I'll point out later on that we have many PV installations beyond this, on this, but this is what they look right now, about 540 gigawatts installed, and if you remember, uh, uh, PV has about 400. PV is doubling its capacity about for every year and is catching up to wind very, very, uh, very quickly on, uh, on its capacity to generate electricity. I point this because uh, Brazil is certainly a player, okay, on the wind side on this and has been for quite a while. Oops. So where were the PV beginnings? And I think for this we have to go back 64 years, okay, four years before Vanguard, to look at Bell Telephone Laboratories on this whole thing. And to this crew of scientists, actually a, a team, okay, Gerald Pearson, the physicist, Daryl Chapin, the engineer, and Calvin Fuller, the, the chemist. And I have to tell you that the most important part, person perhaps in this group was the chemist. Fuller brought diffusion into this process and we would have never had those first very, very high performing uh, solar cells had not been able to make thin layers in silicon and the diffusion process that, that, that Kelvin Fuller brought on was critical to bringing into this thing. These people at Bell, this is the first Bell Lab cell uh, from 1954. We measured this at NREL, its anti-reflection coating was gone. And in 1954, even we measured this thing at about one and a half uh, percent efficient. Still working, okay, 50 years later for the 50th anniversary of that discovery. What they were doing with this, by the way, Bell Labs never did anything because they, they thought it was fun just to give these researchers money. They gave the researchers money. That was a big thing on this thing, is that Bell had a, had a system that, that they supported their research uh, staff very, very much. But they had a problem with telephone repeaters in the southwest, southeastern part of the United States. They were being powered by batteries. They wouldn't last long. They'd have to go out and maintain these systems. They looked for other power sources, so they put this call out to their staff. Some people worked on wind, some on thermoelectrics. These photovoltaic people came through, and those are the, that's the first module called America's uh, module on there, installed out there in a repeater station in this. It was a, a system that was far too ahead of its time because it was just too expensive. But they did deploy these things, but the big part is, is that if you look here, they started in January of 1953. By November, they were deploying modules. <laughs> From benchtop discovery, Okay, all the way through uh, commercial use was about 18 months. Something that photovoltaics is starting to do now, okay, is get things faster from the research bench out to the public. Uh, they also recognized that this was a technology very important for consumers and they like to inform the public. And they put out this video in 56 to explain how these solar cells are made.
so Professor Zillis, this is the st that's the procedure you use in your laboratory, correct? <laughs> uh, so. Yeah, it's actually how they're made almost, almost still today, okay, except those laboratory procedures uh, don't pass any safety and, and, uh, and health uh, 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 things that you have to do in doing this. But that's how, how they brought this, it was a nice cartoon type thing in this, and they introduced this and, and to show these, these cells. By the way, do you, do you know what this is? Oh, yeah, but you're too old. Oh, that's good, but you're too old compared to... <laughs> I was going to ask one of these students because, you know, if you ask a student, okay, or, or a TSA person at the airport, they have no idea. They say, what's this on this whole thing? And I have to tell them it was the original iPod <laughs> on, this, <laughs> on this. But this was the first solar radio developed by the people who, by Hoffman Electronics, who made those solar cells for Vanguard. They thought that this was going to be a, a big product on this. Uh, unfortunately, the radio alone, if you just bought the radio working off of batteries, cost about $6. If you bought the radio with the solar cells, about $170. So you had, a, you had to really think whether you really needed these photovoltaic devices on this. And, and it, was just, it just didn't make it because of cost. We'll talk about bankability later. This was bankability for sure. By the way, these are silicon still, so but much bigger. So these were these cost somewhere around nine hundred dollars a watt then on this, and we saw your prices up there as well. It's nice I don't have to bring solar cells out, so you see what real ones look like at all on this. So in, in, at this time, okay. Uh, Hoffman Electronics, their complete production, annual production, was about 50 watts of solar in a year. All right, and, and now we saw that last year we sent out, uh, we could produce about one and a half times that amount, but we sent out about 94 gigawatts. All right, let's look at where this stuff is coming from first, okay? And last year, okay, it shipped about... Uh, uh, this 90 came, about 57 percent came from China on this and if you look on this whole thing it's interesting so you see China Taiwan Taiwan is China okay and then you see Malaysia Vietnam South Korea Japan Thailand Singapore that's all Asia and India so that's all Asia so almost all of our photovoltaics shipped last year came from Asia on this you know, the United States has a sliver, and the sliver is decreasing very, very quickly. Europe, Europe is hanging in there a, a little bit better on this whole thing. So, all right, so China has been the source of our photovoltaics uh, uh, for the last couple of years. And if you look at the manufacturers, and you know, if you look at the top three, they're interchangeable. It's hard to say which one really is number one. So I, I put this, and you can see very interestingly, all right, those are all Asia, okay, one from South Korea on the whole thing. Everything else is China. Then people look on this thing and they say, ah, Canadian solar, finally for something from the Americas on this whole thing. But, of course, that's also Chinese. <laughs> Turns out that the president graduated from the university in Canada, and he loved Canada, so he named this company after it. And then we see, okay, down here, first solar. I see their module sitting over on the side here on this. And you say, oh, that's good. But almost all of first solar's product to date has come from, the flag looks a little like the U.S., but from Malaysia. So, in fact, the top ten producers, okay, are from Asia. The uh, production from the United States has, was almost dwindled to zero. But uh, as we'll see in a while, the production of this new module from first solar a lot of it now has been coming out of their plant in Ohio, so maybe there's some hope for us from the U.S. In 2011, this is where it was going, to Germany on this, which is pretty incredible. If you look at all the stuff that was made in 2011, Germany was sopping it all up. They came up with the feed-in tariff. I like to tell people that the United States was very good on doing research, okay, with some creative things to get things going. And then the Japanese came along and they showed us how to manufacture it in the 1990s. And then, then uh, after that, the Germans showed us 
how to be able to uh, to bring this to consumers, how to how to provide some subsidies to help out things with the feed-in tariff, for instance. A big part of that, a, a huge contribution from Germany. And then came China, and China showed us how to make it cheap <laughs> on this. So uh, uh, all four parts of the world were involved, but maybe the last part is more significant. So most of it then going to Germany, okay, which is kind of incredible. There's Germany with its solar resource. And there's Anchorage, Alaska, about the same solar resource as Anchorage, Alaska. There's the United States. Here's Brazil, okay. Far better solar resource than, than Germany. Better resource than the United States on the whole thing. So uh, the future in, in this country should even be better on this. And finally, I put this in just for you on the whole thing, is that many people think Saudi Arabia has the most solar resource in the world. Wrong, it's actually Chile. The Atacama Desert has the highest solar, and right next door, almost to here, on this highest solar resource in the whole world. So Chile, uh, we'll see how, how things de develop. It's a huge, I think, market possibility that's coming up. People are all looking to Chile now. On this, so that's where it was made. Where is it being installed? Incredibly, about 50% of the 7% also went into China. The U.S. ranked second, okay, and even our president can't stop that. Even though we're becoming a coal economy again on, in the United States, PV is just too big to kill on this. And in the first quarter, okay, the installations, the first quarter of this year, installations uh, in the U.S. grew about 30% over the year before already. And it probably will have a, a continue to have a large uh, growing part of the uh, installations and the whole thing. You don't have to really manufacture the stuff in the country to make it cheap, but the rest of the jobs created are in the rest of the value chain. There's a huge number of jobs in photovoltaics and in solar in the United States, for the, not from manufacturing, from the rest of the uh, value chain for photovoltaics, installation, maintenance, all these things. The average prices have decreased, okay, by about 8% to below 50 cents a watt. The lowest price in, in 2000s was a, a below 30 cents a watt, okay, where they actually delivered the modules and put them in. There were several that were quoted before that, but they, they never made it on this. And now 72 cell per modules are dominated on this whole total cumulative installations now. China now also leads in the cumulative installations for electricity on, on this whole thing with 135 gigawatts. And you can see the other people uh, along the way. And you can also see that at the end of 2017, India was up to 20. And I said now it's probably between 25 and 27 gigawatts uh, that, that is valid. So if you see what's happened with these prices on this whole thing, so this was the very famous China Syndrome book, okay, that th this might be called the China Syndrome on photovoltaics, okay, but what I say, not from a DOE point of view or anything, I say, thank you very much, China. You made, made photovoltaics cheap enough for me to put on my roof on this. <laughs> and there was a tipping point back here which started China on bringing these prices down, and now you can have photovoltaics in the U.S. for less than 40 cents, 47 cents a watt, even with the tariff that uh, President Trump put on the product. It did have some implications. This was our thin film manufacturing in 2012 in the U.S., all CAD telluride, copper and gallium organics, everything on this. Then came China. Okay, and all these people went out of business, and why? Bankability, okay? They couldn't deliver a product that was competitive. I mean, their business plans were, were twice what China was delivering product for in, in 2014, and their business plans were looking ahead five years. So they just couldn't, even their own plans, couldn't be competitive with many of these technologies. Had they been smarter on the whole thing, they probably would have been competitive, and a couple players have shown they are. Uh, if you look at big installations on this, uh, that's last year's. The two biggest, there are two in China right now, 1.5 gigawatts and one gigawatt 
single plant on this. This is 1.5 gigawatts of photovoltaics at a single uh, installation. Who's the person who, who's doing, you can talk about dust, soiling? Oh, you are. See, could you imagine this thing on this? So this, is, this is just looking for 30% for uh, uh, loss in, in, in power, and maybe in the second day on this, where this is, <laughs> is going in on this. Or you have to get a lot of people washing modules or walking on them. If they can do the samba on the, on the modules like that, be okay. Uh, but there still are a lot of, lot of things for rooftops and the whole thing. But overall, okay, what we have seen is, you know, in the 80s and through the 90s, most of the stuff we saw was uh, off-grid installations. But things really have changed now. Almost all the photovoltaics is grid connected. And why? Because the grid acts as our storage base right now. People who are here who are working on those battery technologies, that's maybe where we're going to have a Nobel Prize coming up on the thing. Uh, photovoltaics needs that technology. It's great for transportation, but, uh, but for storage, okay, uh, on the whole thing, that's a, a, a really quite a good option. All right, so what about technology diversity? Unfortunately, there's right now not much diversity, all right? It's silicon and then some other things, if you look at this on this. So maybe it should be called the silicon syndrome uh, also with, with China at the same time. But let's look at, at some of these things. This is kind of the whole thing from silicon, okay, over here. Here's the diameter to give you some idea of uh, what the thickness of these things now, now most silicon is somewhere around 150 microns in thickness on the thing to compare uh, on this whole thing. And these are, this was the NREL efficiency chart that some guys started back here in 1984 when there wasn't much technology around on the whole thing. And I have to tell you that right in here DOE tried to kill this chart because they thought that it was too complicated for them to understand. No, that's not why they, they thought that it was not, didn't show progress enough. They want them quantum leaps in this whole thing. But now they use it as a, as a, uh, as a measure against your program, whether or not it's worth it if you can get a point on this in the U.S. on this uh, efficiency chart. So these are all research cell, best research cell efficiencies validated at one of those laboratories in the world that has been, uh, has been uh, accredited to do this. Uh, just showing a little bit, things going all the way from the 10% level now to above 40% efficiency. And let's look at this. I'm going to say here that my emphasis is here on materials and devices on the whole thing. But the biggest re investments are in manufacturing and reliability. Professor Lorenzo some time ago tried to tell us this over the years. It's reliability on the whole thing. And only now are we listening. <laughs> uh, so, so, but I'm going to talk about, about, about uh, materials and devices. Look at this part of this. And this is a crystalline silicon. Let me give two examples of two record cells. The first one, the silicon heterojunction. And the second one, the interdigitated back contact. The, the heterojunction cell was originally the Sanyo hit cell. Panasonic bought out Sanyo, so now it's the Panasonic silicon heterojunction on the whole thing. It's very, I'm sorry, it's very efficient on the whole thing. The structure has a piece of N-type silicon in the middle. Okay, the top of the silicon has an amorphous silicon, thin layer on it to form those two things. It passivates the surface, that amorphous silicon Passivates, how close am I to quitting? Okay, so just uh, uh, five minutes, I'll, I'll finish this up. So, on this whole thing, and they put amorphous silicon, it passivates the surface and forms the junction. Big thing about this is that it has the uh, right reliability of crystalline silicon and the temperature characteristics of amorphous silicon, which is quite nice. The other side, this is the interdigitated back contacts, and what they have done with this, this was Sun Power's thing. What they have done is they have put all the contacts on the back. The front is, 
has no obscuration of the light, only the anti-reflection coating on the, on the whole thing to trap all the photons coming in. On the back, you can see the, the contacts are interdigitated uh, on this whole thing. They put in a back surface field, all the stuff that you do for device engineering on the whole thing. And so both of these technologies up above 25% efficiency in the laboratory, and not small cells. These are regular, regular size solar cells like these on this. I'll just say something quick about, about bifacial cells, something that both the Brazil had pushed a while ago and, and Spain has been huge on this thing, and now it's becoming the convention almost. These are cells that, uh, you know, you take a silicate cell, the back part of that cell is there, all you have to do is use it. And uh, many people have said this, it takes a little bit of engineering and things like that to get it going, but it did. So up here you have the front part, and this is the back of the module and the whole thing, so that you can illuminate both sides somehow on this. Usually the back, uh, the bifaciality factor is, is, gives how good the front cell and the back cell are performing. Usually the back cell is maybe 80% to 90% as good as the front cell because of uh, a number of things in manufacturing on this. But this is a tracker, and I understand you have a tracker also going in that's gonna have bifacial modules here on the whole thing. It really, and it turns out now the bifacial modules, if you went to InterSolar, every manufacturer had a bifacial module up there that you could look at. And apparently the costs are very about the same on the whole thing. And for the dust stuff, this is from our stuff in India. Oh, I hate these things. VB, VMBM. This is the vertically mounted uh, uh, bifacial modules here. Oops. Here. And on the bottom is the, is the normally mounted ones. You mount these things vertically, face them east and west, and you don't have a dust problem. Problem is, is you don't get as much electricity out of them. You have to do some stuff. But for eliminating dust problem, hey, it's a great way to do this with a bifacial module just mounted vertically uh, in the east-west uh, thing. So you can see here, here's the vertically mounted one with the dust uh, uh, soiling loss of very, very small, and this is the normally mounted one. So let me now go here from innovation, okay, Every, that's kind of your view as the silicon side. We're going to switch and look at the rest of the periodic table very quickly on, on this. And so that's all these other technologies on this. And there's lots of arguments for thin films, have things going for them. There are a lot of challenges for them, and a big one has been bankability, the competitive nature of these things. Except maybe things like CAD telluride and some, some things on copper indium uh, gallium selenide. Okay, all these technologies have very excellent payback, energy payback from them. In the worst case, monocrystalline silicon, okay, for the system, it's less than two years for the system on this. This includes the wiring, everything else for the, for the modules, it's less than a year and a half. So you get your energy back uh, very, very quickly that's put in to make all these products. Uh, if we look at this, I'll start off by amorphous silicon to say a lot about it, and that's all I'm going to say because it's very difficult to buy an amorphous silicon module anymore on this. It has this one little problem with it, that when you shine light on it, it degrades, and this is not a very good thing for a solar cell on this. But there are some, uh, some uh, changes in this with a micromorph cell that make it very, very interesting, and we see some of these products certainly around. This is the major commercial leaders, CAD telluride and copper and selenide. You can see their best research cells there on the top on the whole thing, above 20%. Once again, in the 1980s, the goal was to have a 10% thin film solar cell. No one ever thought they were going to get up ever to 20%. They thought maybe 15 would be possible in the future, attainable efficiency. This module over here, okay, is the one that's the, uh, among uh, on the technologies that's the most successful. This is a, uh, uh, a first solar module. Okay, this is the Series 6 that they have. It has two 
junctions, and I think we'll see. Do you have these all mounted up on the outside that makes it very easy to hook them together? It has a frame, but the frame is below the surface, so those of us who work on dust love this type of thing, that, that the frame doesn't collect the dust on this. So we, you can see this as, uh, later on. Um, and also, I'll say something about copper and selenite. There's one copper and selenite company that has been trying to establish an operation here in Brazil if they can only get funding. They almost have it, and, and if they do, uh, I think you, you'd have a CIS uh, company here uh, fairly quickly. Uh, let me just say that, that these are concentrator te technologies up in this 40% range on this whole thing. And ever since I have been photo in photovoltaics, concentrating PV has always been considered the next technology to come along, all right? And it still is considered the next technology to come along. However, one good thing about it is it has the, has the one technology that replaced silicon for space, because those space people can pay a lot of money for high-performance solar cells on those gallium arsenide-based devices. Let me just go, and I'm going to skip through this part. Uh, and this, I'll say OPV, organic photovoltaics. I saw a couple of these little modules in uh, uh, Professor Heater's office on this. I don't know. Oops. And So Marilia, are you, that's Dustin Hoffman. You probably never saw him as an actor. I told Marilia I was very impressed. I thought she was the, the, the great granddaughter of Sonia Braga, and I'm not sure she knew who Sonia Braga was, on the whole thing. So I'm sure that Dustin Hoffman was thinking of a plastic solar cell on this, and this is one made here in, in Brazil. Interestingly, these people who came down here on the technical side were from the most successful organic PV company in the U.S. that closed because their, their finance uh, source shut down and they couldn't get anything else. So. And you know, these are flexible, roll to roll on the whole thing. They are putting in, there's a floating PV system going in here in this and they're putting, I forgot whether it's 13 kilowatts of this that they're delivering at 5% efficiency. Well, that's Sanu from uh, Belo Horizonte. Well, let me now look and talk very quickly about these. Are these the holy grail for photovoltaics and end up with this? Is this the place where photovoltaics is going to be in the future? And these are the thing that every laboratory in the world that you go to is working on, perovskites on this. You know, and these are not, you know, we... We've gone from the beginning at silicon and gotten a little bit more complex as we went along in considering technologies. Now we have these hybrid inorganic organic perovskites, okay, that are very, very complicated in structure and everything, but work very well in one configuration. And just point out that nothing is easy when you go from the laboratory to get it to certification. It takes a while. Everyone wants to take care of you and say, this won't work, it's not stable, you can't manufacture it, okay, it has toxic materials in it, whatever, and all these things are said about every new technology that comes along. But to make it work, this was a cartoon that I had when I came to, to NREL, which was Siri in 1977, on this, and this was up on a wall about the second week, and it had this picture of, of Moses sitting there with the Ten Commandments, looking up here to the heavens, he had received these things on the whole thing. And what is he saying? For every researcher here knows exactly what he's saying. But what about funding? <laughs> okay, on this thing. And so, unless we have funding for these things that is maintained and sustained, it makes it very, very difficult for these. And photovoltaics, I think, would have been here a lot earlier had our, our governments and our funding sources been a little bit more innovative on their thinking. 
these things have come kind of out of the blue on this. I already showed this. Coming up now to efficiencies that are, that are above 22% uh, 20, uh, 20, uh, in efficiency on this whole thing uh, in, in five years. Okay, there's some early work going on, but nothing, nothing serious on this. Those are, those are validated ones. This is what it looks like, okay. They put this uh, spiro omitad in there in order to separate the contact from the perovskite so that the carriers live long enough. It's like the eye layer in amorphous silicon and, and that, does, that, the, that the metal contact doesn't short it out on the whole thing. That's very complicated. This is what the structure looks like on this. And this is a typical uh, thing. The best ones contain lead so that this central atom in here is lead. Any other thing to take it out doesn't seem to work as well. Any other element that has been put into the thing on this well, structure, let me just go ahead. So the research on this is one, to get the lead out, to get rid of any, any perception of toxicity. You know that's cad telluride over there, but that's not a cadmium solar cell. That's cad telluride. That's, stable up to about 1100 degrees centigrade. There's not much lead in this thing, but I think they still have to convince a lot of people that this lead is, is being held in there. Stability, huge for any solar cell. The problem is, is that these things do degrade a little bit. Someone once said that, uh, that they had to hire very fast graduate students to get them from the deposition chamber to the place that they measured them so that they can measure it fast before the efficiency went down <laughs> on this. It's a little bit of a thing. And manufacturability in large, large areas, okay. Uh, the stability thing, by the way, is this is a nice, looks like a nice structure. It's turning out that this perovskite maybe is more like a liquid than it is a, 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 a solid, that, that these, that these triangular things tilt in different ways on this whole thing uh, in order to find the, when you get the right band gap and, and that may be one of the causes of some of the instabilities. A uh, lot of things, innovation and approach. Now, you know, material science is changing. Okay, conventionally, the Edisonian approach was trial by error scientists. That's how all of us grew up on doing this. You, make it and then you change it a little bit and see if you can make it better. Now, what are people are doing materials by design, the inverse process. What you do is you know what all the things should have, okay, and then come back and try to use some computational techniques using materials by design plus artificial intelligence built into these approaches that you're able to produce the material that you want based on what you know about the physics and everything to be able to predict what this material is. You know what all the properties are, okay? You put that in and out of that thing, you chunk out a predicted material. Uh, so it's not your father's material science anymore. I'm gonna give you this, this presentation so you can look over this next part if you want. This is something we did with Sherlock Holmes on the whole thing. It kind of gets the process here that you have these are all the functionalities that you want, stability, band gap, all these things on this. And as he said, in solving a problem of this sort, the grand thing was to be able to reason backwards, okay, from the study of inverse design or materials by design. You go through this thing and you start eliminating the things that the stability doesn't meet, the band gap doesn't meet, and you're only left with this as you come down until you come out with the answer. And as he said in the sign in the four, when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. So that's the whole process for doing this. So I'm going to end here on this. Oh, just to say that tandems in perovskites are the big things now. They may, may have minimized the, uh, the stability. They, they're smart enough. They saw, hey, we combine with silicon. Maybe we have a future. And these things now have reached 27%, okay, in the laboratory. And maybe an all perovskite tandem might be coming out very soon at above 25%. So. so, in conclusion, that the only thing about the future that you couldn't predict was the history you didn't know. I gave you some history. 
everybody knows you do uh, literature searches so you don't go over the same things again. But for people now working, it's easier to grasp the future if you know what it should look like. It's in your hands, okay, you can be able to take and get that future. Or the best way to protect the future is to create it. So let me end there, okay, and just say that amanya e oje. Okay, and muito obrigado. So let me just do, since I worked a whole lot on this thing, let me do my finale. So now I'm done. So, but actually, for your patience with me, I brought you okay, a silver scarf. I think <gasps> oh, it's beautiful. Thank, thank you very no, much. Thank you for being so nice. <laughs> thank you very much. Beautiful. Thank you very much. It was a great seminar. Um, we just don't have the time to make some questions now, but Dr. Rari will be here the whole day so we can talk to him. Thank you very much. E agora nós iremos fazer a palestra do Dr. Zilis. É, infelizmente, essa palestra deveria ser feita pelo professor é, João P é, Tavares Pinho. Mas ele não pôde vir por um problema pessoal. Então, hoje nós faremos a palestra O papel da academia no desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil com o professor Roberto Ziles. Bom, um, bom dia a todos. Infelizmente, o nosso colega João Tavares Pinho não pode estar aqui. E pediu o professor Ricardo e o Sorpinho para mim fazer essa apresentação, e mais falar da Abens, mas uh, eu deixo ver a programação, como é que está, que eu estou com uma função de fazer o tempo andar mais rápido. Eu tenho que terminar às 11. É bom. Bom, tem falta um minuto, termina às 11, são 10h58, então dois minutos eu... Vai ser impossível, mas eu vou fazer. É o seguinte, essa apresentação, a ideia seria olhar um pouco no retrovisor. O título, o que nós estamos aqui é para ver o amanhã, como foi colocado, o professor Ruter também comentou, é, é o que será isso é, daqui para frente, o fotovoltaico. Mas é difícil também a gente não olhar no retrovisor, né? não olhar no retrovisor para ver quando é que a gente vai chegar. E essa uh, palestra aqui é um pouco uh, a ABENS e o desenvolvimento da energia solar no Brasil e a contribuição do que, que é a universidade, do que é esses centros de pesquisa, o que vocês estão vendo aqui e que podem encontrar também em outros lugares do país. Tá? Uh, um pouco um, olhando no retrovisor, tá? Em 1950, a gente viu aqui o desenvolvimento da célula, tudo foi contado antes, mas no Brasil já tinha iniciativas isoladas do aproveitamento da energia solar, já tínhamos no, uh, o grupo de energia solar no Centro Técnico da Aeronáutica, nós já tínhamos aqui em 69 o professor Arno Miller, a construção de um forno solar no CTA, o professor Arno Miller foi seu orientador, não foi? Então só para ver, o professor Ruter que está com essa infraestrutura, olha o retrovisor, Pessoas que começaram a trabalhar na década de 50 e 60 foram formando pessoas, estudando parado dentro de uma infraestrutura e vendo lá na frente o quanto que a energia solar poderia ter um papel importante e demandar serviços de engenharia e de, devido às suas aplicações. Aqui nós temos uma outra parte, na década de 70, 
nós temos o Laboratório de Energia Solar, na Paraíba, a FINEP faz a primeira missão internacional, vai o pessoal para a Alemanha para ver a parte de energia solar, Laboratório de Microeletrônica da USP, onde eu digino os primeiros profissionais que trabalharam na heliodinâmica, que foi nossa empresa de fabricação de módulos fotovoltaicos, fazia o crescimento do cristal, certo? cortava os wafers, fazia a célula, todo o processo. Nós temos na Unicamp o, o João Meyer, também montou um grupo de energia solar. E aqui nós temos uh, o Pio Caetano Lobo, vai para Paraíba, lá monta um grupo bem eh, importante na área térmica. Uh, o Arno Miller conclui o doutorado na Argentina e volta para URSS, lá formou várias pessoas, uma delas é o professor Ruther, que trabalhou em materiais com Arno Miller. Uh, ainda na década de 70, a FINEP uh, faz um programa de desenvolvimento de energia solar no Brasil, um pouco mais de um milhão de dólares, tá? na época era bastante dinheiro. Uh, em 76 foi criado o Laboratório de Energia Solar da Federal do Rio Grande do Sul, uh, foi o professor Oscar Corbella, Uh, hoje esse laboratório é um laboratório designado pelo Imetro, tá? o César Pepe aí, o professor Arno Kreising, que está lá tocando esse laboratório. Em 78 a gente teve o Congresso Latino-Americano no Brasil, o segundo foi feito. E em 78 criou esse grupo uh, de fontes alternativas de energia. Bom, vou saltando várias coisas, podem ver que na década de 70, várias publicações associadas com energia solar, a Abens né, tem a sua primeira reunião anual, essa aqui é a primeira revista, o volume 1 da revista da Abens, em 79. Depois nós tivemos aqui na década de 80 várias iniciativas também. A gente teve é, o primeiro, a primeira reunião anual da Abens no Paraná, que era as perspectivas presentes e futuras da energia solar, ou seja, a gente está lendo no passado, mas a Aben sempre olhando para frente, que deu a sustentação para muitas coisas que a gente tem de infraestrutura hoje. Aqui vocês podem ver a década de 80, foi registrada em abril, a primeira indústria, a fabricação de módulos com capacidade de 1.2 megawatts por ano, que era a heliodinâmica. Aqui tem umas primeiras instalações, a heliodinâmica, foram destinadas para irrigação, que ainda é uma demanda no nosso país, irrigação utilizando o sol. Uh, também uh, uma outra coisa interessante, que para ver esse histórico, uh, em Miami, nessa reunião 82, o professor Corbella uh, encontra o professor Lorenzo, e aí surge uh, uma série de uh, uh, fatos, né, que também vale a registrar, assim como falou do Arno Miller, que depois o Ricardo foi para a Austrália, Uh, o professor Arno Kreisinger vai pra, em 83 para o Instituto de Engenharia Solar na Politécnica de Madrid, e depois tem uma série que talvez mais de uma dúzia de pessoas que foram uh, sendo uh, uh, formadas nessa área de energia solar. Isso, digamos, eu estou falando histórico, é um voltar atrás, eu sempre peço, isso foi contado na Abens, que se tiver informação desse histórico, sempre é bom uh, poder repassar para a gente ter. A heliodinâmica, ela, durante a década de 80, ela praticamente atendeu o sistema Eletrobras, são instalações da ordem de quilowatts que foram instaladas por heliodinâmica. E aqui vocês podem ver em 85 a Abens, o papel da Abens e da academia, no boletim ou na revista da Abens de 85, né, enquanto era um mercado só destinado ao térmico, os fotovoltaicos praticamente era uma coisa muito marginal, já tinha a sua capa né, um sistema de bombeamento, com os painéis fabricados no Brasil. Depois, já indo para a década de 90, para a gente ir rápido, nós tivemos uma cooperação bastante importante com o NEREL e com o Laboratório Sandia, que a gente começou a fazer os manuais uh, para fotovoltaico, e hoje a gente tem aqui disponível, nesse link aqui, uh, o manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos. Tudo isso com a participação né, uh, da Abens e também da, dos grupos de pesquisa das universidades. As universidades tiveram bastante empenhadas em ter uh, toda a compilação do que é o recurso solar, que é o combustível, que a gente precisa para isso. Uh, os primeiros sistemas conectados à rede elétrica e ainda em operação, o que está com maior idade já há 21 anos, que foi agora setembro, aqui em Santa Catarina, e temos aqui o nosso lá da USP em 98. Uh, esses sistemas, embora na época eles não eram pequenos, 
né? mas eles tiveram uma contribuição, contribuição muito importante, tá? porque foram em 97, 98, a gente conseguiu na NEL, isso é a universidade, indo lá, não eram as empresas elétricas interessadas nisso, uh, a resolução 112 de 1999 permitiu que aqueles sistemas fizessem o um registro. Na época se falava o valor normativo, que era tipo uma tarifa prêmio que poderia ser estipulada e que depois também não se conseguiu colocar o fotovoltaico uh, no Proinfa. Mas tudo isso, quem estava por trás, ou era a Abens, ou era a universidade, indo e trabalhando com o uh, ente regulador. Então, nesse período, né, a legalidade desses sistemas e a discussão com o órgão regulador estava sendo feita pelas, uh, pela universidade. Com relação à ilegalidade, ainda na década de 90, né, vocês podem ver aqui um informe da Eletro, né, onde um Uh, notificação de regularidade desses sistemas, um sistema foi instalado e o medidor girava para trás. O técnico foi lá e botar, digamos, uh, retroagindo a leitura do medidor, orientado o cliente a desligar o sistema de geração de energia própria, pois a energia não utilizada está retornando. Ou seja, só contar um pouco o histórico, toda essa parte que se fez nas universidades, botar sistemas... Também não foi só a parte de desempenho, formação de pessoas. Era como chegar no regulador. Hoje se tem a 482, a 687, é porque quantas vezes a gente passava em Brasília, indo, voltando. É, e são importantes essas coisas. Por isso que eu acho que ver o papel, né, e agora como o mercado está crescendo e tem bastante recursos, as empresas, olhar também que a universidade pode contribuir com bastante coisas dos problemas que vão nos ter para frente. Outra coisa importante na participação da academia foi a regulamentação para os sistemas isolados, com fontes intermitentes, que tem algum sistema instalado. E a outra parte que a gente teve, tanto a Abens como as universidades, foi uh, nesse grupo de trabalho, que foi os estudos e propostas para a utilização da geração fotovoltaica uh, conectada à rede elétrica, em particular em edificações urbanas. Praticamente esse grupo de trabalho foi onde deu origem, que chamou a NEL. Ah, nesse momento a GZ teve um papel importante também. E aí foi acho que a primeira semente do que pode ser a 482 e também o P&D estratégico 13 surgiu um pouco das recomendações ah, dessa nota técnica. Depois também teve uma, teve uma participação muito grande no nessas propostas tá, de incentivo à pesquisa e à inovação, a criação do mercado consumidor, ou seja, tudo que se vê hoje, as empresas que estão aqui, estão, é que houve um trabalho bastante intenso é, para estabelecer essas condições de contorno que possibilitem esse crescimento que está tendo. Tá. O que, que tá, talvez mais devagar, o estabelecimento da indústria de células e módulos fotovoltaicos, é difícil competir com a Ásia, tá? e o estabelecimento de uma indústria de silício grau solar e grau eletrônico também, por conta dos custos, a gente não consegue ser competitivo. Mas essa parte aqui de criação do mercado consumidor, praticamente foi bem estabelecida, e a gente espera que as atualizações, da, tanto leis como da atualização da 482, siga permitindo a criação, o estabelecimento forte desse mercado. Ainda dentro da organização da ABENS e dos grupos de pesquisa das universidades, em 2010 foi realizado um seminário sobre sistemas de conexão à rede. A gente eh, levou um sistema lá para a central da Eletronorte, conectou a rede, mostrou o medidor gerando para trás. Não tínhamos ainda 482, mas também aqui foi uma coisa importante que se fez uma reunião e junto com eh, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que estava presente, Praticamente, a gente pode dizer que foi a semente da criação do que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Aqui está o palestrante que deveria estar tá falando aqui. Né? Tenho uma maior satisfação de estar tá representando ele aqui. Espero que ele se recupere. Depois, dentro dessa parte da participação da academia, nós temos a participação importante na 493, que foi a atualização da 83, é, para sistemas isolados. Depois também, resolução normativa 4.2, que eu já falei. Outra coisa que sustentou durante esse período, onde que não estava o mercado estabelecido, 
nós tivemos o Nelson Veicito, que segurou por bastante, por muitos anos, a comissão de estudos de fotovoltaico. Depois o professor Ruter assumiu a coordenação dessa comissão de estudos e passou para o Hildo Bete. Hoje o coordenador é Marcelo uh, Almeida. Tá? E nós tivemos, para o mercado que está hoje andando, nós temos várias normas que foram estabelecidas e que dão sustentação, sobretudo para o mercado de geração distribuída, que é a característica de interface de conexão. A distribuidora exige que a interface atende essa normativa aqui. Uh, e também nós temos essa norma aqui, que são os requisitos mínimos de documentação, o ensaio de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho. Ou seja, são coisas muito sólidas é, que permite que uh, o que está sendo feito hoje, se seguir essas normas, podem ter bastante qualidade ou detectar a responsabilidade onde está o problema. Aqui nós temos uh, alguns três grupos, né, lá, a infraestrutura do LabSol, na Federal do Rio Grande do Sul, aqui é a nossa área externa lá na, no IEA, na USP, aqui é o Grupo de Estudos e Alternativas Energéticas no GEDAI, e aqui é o nosso anfitrião, aqui que está o Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar Fotovoltaica. Uh, indo já da década de 90 para cá, nós tivemos toda essa compilação, seja a universidade e ABES participando né, dessa parte, em 2007 foi feita a atualização do Atlas, e de 79, desde o primeiro boletim que a gente teve, hoje a revista da Associação Brasileira de Engenharia Solar está nas nuvens, ou seja, tem acesso online a ela. E o que, que a gente pode ver olhando o retrovisor, tá? é, a palestra do Larry que terminou, né, mostrando que a gente pode fazer o nosso futuro, né, a gente não pode prever, mas a gente pode construir, isso depende muito da instituição de uma nova ordem de coisas e das pessoas que estão fazendo as coisas. Então, olhando no retrovisor, né, é, acho que falta colocar pessoas aqui, mas a gente teve, é, falta aqui o, o, o Arno Miller, acho que seria um bom importante colocar aqui, mas nós tivemos na década de 70 pessoas que criaram condições de contorno e que permite que a gente tenha infraestruturas, não só as quatro que eu coloquei aqui, e foi muito importante a Associação Brasileira de Energia Solar. Porque todas essas pessoas que nos ajudaram a nos formar, a fazer essa estrutura, sempre tiveram um pé na sua função acadêmica de formar alunos, dentro do que é o contrato formal com a universidade, mas teve sempre um vínculo com a sociedade, e esse foi feito pela Associação Brasileira de Energia Solar. Nesse sentido, eh, explicar para quem não conhece, a Associação Brasileira de Energia Solar é uma pessoa jurídica de direito privado, não tem fins lucrativos, foi fundada em 78, a gente fez uma reativação dela em 2007, é, é para promover a energia solar, seja fotovoltaica, seja eólica, etc. Nós publicamos uma revista científica, está disponível no link que eu mostrei anteriormente. A cada dois anos a gente realiza um con nosso congresso e faz as reuniões anuais em Assembleia Geral. Nós temos... É, Aproximadamente mil associados cadastrados, apenas um corporativo, que são empresas, mas muitos né, são inadiplentes, são poucos adiplentes, embora do papel importante da associação. Acho que tudo isso que eu contei mostra um pouco o esforço de várias pessoas, para quem não conhece a história, então tem desde a década de 50, 70, é, pessoas foram investindo e vendo o futuro, tá? é, e seguem vendo novas pessoas que estão entrando, e eu acho que uma coisa que sempre acompanhou todas essas pessoas foi a Abens. E uh, aqui fazendo um pouco a publicidade, a unidade para o estudante da Abens é R$ 50,00, o profissional R$ 150,00 e as empresas por ano são R$ 1.500,00. Então, uh, a mensagem que eu posso dar é assim, olha, olhem com carinho e atenção e uh, associem a Abens, né? que a Abens acompanhou todo esse desenvolvimento eh, de suporte eh, para a energia solar eh, no país. Obrigado pela atenção. Muito obrigada pelo Dr. Zilis. É, now we are going to have a sleep presentation uh, from Frau Hofer Schilly. So first, 
the role of Fro Fraunhofer Schiele in the Chilean PVC with Professor Frank Dinter from Fraunhofer Schiele. Thank you very much. Um, buen, buen dia. Um, well, my Portuguese is, uh, there's no Portuguese, there's a little of Spanish. <laughs> and uh, well, my name is uh, Frank Dinter. I'm coming from Germany originally. I'm now since one year in Santiago de Chile. And since the beginning of this year, I'm uh, heading the solar, uh, the, the research center for solar energy technologies uh, of Fraunhofer in Chile. So please uh, let me talk in Eng English. That's uh, the easiest way, probably. I also could do in German, but uh, probably you don't under understand all German. Okay. A nice view of uh, Santiago de Chile, whoops, um, which you can see here with the mountains in the back. Sometimes we have very clear sky in Santiago, but in the north, as we heard from our first speaker from NREL, we are really the best place um, of um, solar um, in all over the world. Okay, let me just uh, tell you a few things roughly about Fraunhofer. Fraunhofer, we have more than two, no, 23,000 researchers working on different uh, activities. More than 1,000 researchers are just working in solar energy in Europe and all over the world. And so uh, Mr. Fraunhofer was the one who developed uh, these Fraunhofer spectrum, the, these lines here. And uh, so he was already very early um, in the early years of the last century working on, uh, on solar energy and on light. And so we are very, very happy uh, to belong to Fraunhofer. What is Fraunhofer really doing? Normally, universities are doing uh, basic research and uh, Fraunhofer is building the bridge between basic research, applied research, and what is really needed in industry. So we are in between and we are, we are integrating academic and but we are doing research for uh, scientific excellence and we are doing it for industry. So this is why I'm standing here. I want to show you our um, activities in Chile, but we also would like, uh, because we have a very good cooperation with the University Federal de Santa Maria here, uh, so we want to uh, introduce ourselves a little bit. Our general objectives and um, is that we want to um, implement more solar energy in Chile, but also in l uh, Latin America, and mainly for industry and commercial and residential sectors. 
We are a subsidiary of Fraunhofer ISE Freiburg and we will also have a presentation uh, this afternoon from Björn. Uh, he is from Fraunhofer ISE. Um, we are based um, in, in Chile, in Santiago. Our co-executor is the um, University of Catolica and we are operating since 2015. We are a team of about 60 people together with uh, the researchers at Catolica. So um, we are the center of excellence co-funded by the government and uh, our application was handed in in 13, operational start 15 and uh, we are doing PV systems and we have another research line, solar thermal systems, and we are doing some transversal projects. Our main thing is that we want to adapt uh, technology for Chile and of course to, to other countries in, um, in South America and we do a lot of quality assurance standards and advising. So for industry, uh, there are always a lot of questions um, who PV operators have and also the owners of PV plants have. For example, is the location a good location for my PV plant? Or which panel technology is best for my PV plant? How often should I clean the modules or, uh, so that I do not lose any money? Um, does the cleaning system maybe damage my modules or is the operator of my PV plant really complying with the ag agreed performance ratio? These are all things which are very important and probably owners of PV plants are asking these questions. And the, m the most important one is, is my PV plant underperforming? Is there something wrong? Do I have to change something? And I now want to answer these questions. So first, is the location good? Um, therefore, first, probably you are doing measurements um, and you think about, about radiation, or about climate conditions. And as said already, uh, Atacama Desert is uh, a very um, radiation, uh, radiation, no, has a very strong radiation and also a very harsh environment. And probably in the deserts of Brazil you have similar um, uh, conditions. So we have a lot of experience in this. We do maintenance and evaluations and we're uh, working on metrologic stations um, to really find the best uh, situation and we are looking into solar radiation, wind speed, temperature, humidity, pressure, but also um, environmental um, influence maybe by corrosion, by uh, strong winds and so on. Next question, which panel technology is best for my PV plant? There are many, many different um, technologies, as we saw already at the NREL uh, um, slides, where you could see many uh, things in professional and others still in uh, um, development. CSET, so we have a lot of experience with uh, different cells. We are testing different cells and we do IV curve tracing, we do measurements, electrical parameters, solar irradiation and environmental, under environmental conditions. So this is one of our test facilities in the Atacama Desert, um, which is just our platform where we work on. How often should I clean? So soiling is a big issue, um, especially if you have dust in the air and you see this panel here is totally dusty, the other one is cleaned, and of course we compare how much is this influence. And uh, well, soiling of PV models leads to lower energy, you know that. Um, and if your production is less, less, then you probably also have a decrease in profits. So how, how often should I clean or uh, what, what should I do? Because you also have cost for cleaning. 
and you always have to find the optimum point for cleaning that you don't waste money for cleaning but also get most of out of the panels. So CSET uh, has experience uh, in this and uh, we look into the level of soiling. If there are rainy seasons, uh, we can also include this, generating losses um, and of course the cost of cleaning. All this together uh, um, we are managing in a soiling software and about this uh, Gonzalo will talk uh, later the day. So, um, does cleaning can damage my modules? Yes, of course it can. It depends what kind of uh, cleaning machine you have. And uh, also here you have really to look that you have the right cleaning system, which is not destroying the surface, uh, which is uh, not uh, touching the modules, but cleaning the modules. So unsuitable cleaning systems uh, can really damage your PV mod modules and after that uh, of course degradation is much higher. And uh, with electroluminous sense one can already uh, look into it, um, into the study and find out um, if the panels were uh, damaged before or while uh, cleaning. And so this is also a very good uh, method um, for checking the panels. Yes, and uh, we also do research and development of suitable cleaning systems. At the moment we are working for a company in Chile uh, which um, asked us uh, to help them to develop a good cleaning machine for the Atacama Desert. Uh, this is also an interesting question because uh, sometimes you have a contract with an operator and uh, you are doing your, um, your, the operator normally should look into cleaning, should look into your performance and, uh, but sometimes the contract is not saying the right uh, things and so it's always good to have a second look if the outcome of your PV panels are optimized. And uh, therefore, um, there must be um, um, a kind of, uh, it must be written something in the contract that the operator has to look for it, that he has an incentive, for example, for operating the plant um, always in a clean manner. So if it is dirty, of course, um, um, you cannot, you cannot uh, get the most out of it. And so even if uh, the pyranometer, so which is measuring the sunlight, uh, is not clean, the, it seems that the plant operates uh, perfectly, but if the, the uh, uh, solar radiation measurement system is not doing um, well, then probably all these values are just a little bit aside the optimum point. So um, we are doing, we are checking all this, we are uh, normally helping in these cases and uh, find the mm, most outcome for the, um, for the owners um, that they have a very high um, income from their solar plant. Good. And the final question, is my PV plant underperforming? Um, that has, of course, direct influence um, to your profits. And so these problems have to be solved uh, very um, intensively. So IV curve tracing and analysis has to be done, performance ratio calculations. And so uh, visual inspections, electroluminescence, soiling analysis, checking of solar trackers, and of course also the solar measurement devices um, needs to be done. So hopefully um, I could explain that uh, we have uh, best solutions for your PV plants and I'm really looking forward to working together with all of you.
Thank you very much. Now, we are going to have another seminar from Frau Hofer Schiele, from Robin Grab, from, I'm sorry, Frau Hofer Institute for Solar Systems, Frau Hofer ISE, so it's from Germany, sorry, it's from Freiburg. Uh, between inverter and power PCC, AC side challenges and solutions. No problem, thank you very much, because you, you were actually not completely wrong, because, sorry? No, 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 I'm not Eduardo Lorenzo, so I'm, there is, uh, it's the one before, this one, yeah, and then this one, yeah. Yeah, thank you, that's the right presentation. So, as I said, she was not completely wrong, because you were actually not completely wrong, because that's the right presentation. So, as I said, she was not completely wrong, because I normally work at Fraunhofer ISE in Germany, but right now I'm spending a couple of months at Fraunhofer Chile, to support Frank and his team, so I'm kind of uh, both organizations at the same time because we are having a lot of exchange between both organizations and that's what we want. So uh, Frank was kind enough to give me some time on his slot to also talk about my topic and my topic is called between inverter and point of common coupling, that what's, that's what PCC means, uh, AC side challenges and solutions. So just as Frank talked about the modules and the DC side, I'm going to talk about the AC side. So I want to speak about, first of all, I want to speak about the challenges and problems that we may see in many PV sy systems on the AC side, such as, for example, defects or underperformance of inverters, sudden shutdown of inverters for no apparent reason, or also non-compliance with grid requirements. These are issues that we quite frequently find in PV systems. Afterwards, I'm going to tell you what we at Fraunhofer can do to find out about these problems, to find their reason. And at last, I'm going to talk about the solutions that we can offer to solve the problem or at least to mitigate it. But first of all, maybe some of you are asking yourselves right now, okay, AC, AC, alternate current. So this comes out of the inverter and is fed into the grid. This is boring, this is simple. This has been around since the times of Steinmetz, as we have been explained before. So every electrician can handle this. Where is the problem? Well, this is partially right. It is standard technology, but still, um, there's a lot more to it. I mean, we have the layout of a PV sy system here, and you see the modules up there, the module strings, then you see the inverters, and right there at the inverters begins our AC system. And we have uh, some components more, like fuses here, but this is just a tiny fraction of the layout of a PV plant. And if we zoom out a little more, you see a bigger part of your PV system, and you see there are actually a lot more components, such as, for example, more fuses, also switch gear, also transformers. Transformers means inductivities that are in the AC system. But this is still not the entire park. This is the layout of a commercial power plant we've been working with in Germany. It has 11 megawatt. It's not huge. But still, if you zoom out to see the entire picture, only those tiny dots up there is the DC side. And everything else is the AC side. So we have a lot of components there. We have very long cables, kilometers of cables there. Cables means capacitors. We have inductivities, we have capacitors, we have inverters, which are a source that can, uh, well, create, excite resonations, uh, oscillations, so we have a perfect circuits of resonance there if we don't watch out. Also, in this case, in this power plant, the entire 20 kV grid is completely park internal, so we have our own switch key here, we have a power transformer to the 110 kV there, and only here is our point of common coupling and the grid. And here's the feed-in meter, and only here at the feed-in meter is the point where we calculate the power or the energy that we feed into the grid. Only, and only here is where it's being calculated, um, the money that the park operator gets. So everything that goes wrong in this huge extension of the AC grid is entirely the loss of the park operator. So I think the AC side is really something that you should care about and bother about. So I said if something goes wrong, you have a problem, but what can go wrong? Well, for example, this. So you are a nice little park operator and you sit in your power plant and it's a sunny day, you're at peace, and suddenly you hear a pop and you walk somewhere and to, to find out where this noise came from and you find this uh, inverter has exploded, the cover has been blown away, and, uh, well, you're, of course, a little shocked. You look inside, you find that a capacitor has exploded. Well, you don't know at all why this happens, but you probably don't really care because you are still in your warranty time, this is a string inverter, this happens, so you just call your EPC or your inverter manufacturer or whoever it is that can fulfill your warranty and you get this re inverter replaced. So you're happy again, 
but the next day another inverter fails, or maybe 10 inverter fail, or 40% of all inverters fail as happened in this park. So what do you do? I mean, do you think this is still a warranty issue? Or do you think there is something fundamentally wrong with the layout of your, pla of your park? So of course, this is a very extreme case. Luckily, it doesn't happen all the time. But I think something that is happening a lot in PV parks all over the world is that inverters shut down periodically for no apparent reason or that they curtail just a fraction of their power. And many times you maybe don't even realize it. It's just going into your performance ratio, which is a little lower than it has to be. Sometimes you do notice that your inverter shut off all the time. And in this case, we had a very smart customer who did some measurements himself. So he had an oscilloscope and he measured the AC current coming out of the inverter. And he detected that there was a lot of high frequency noise on his AC current. So you see, um, I can use this, you see the time domain there and the frequency domain there, so there is an important peak. And, well, this uh, customer, this PV park operator knew that this is something that can maybe be the cause of his problem, and this can also maybe potentially even um, have an effect on his hardware on the long time. But, well, you find this oscillation, but what do you do now? Completely different scenario. You have a nice PV park, it works perfectly, you have no issues with inverters, but you promised all those nice ancillary services to your grid operator. You signed a contract before you uh, connected to the grid that you would supply uh, services like low voltage right through or active power control, reactive power control. And one day you get a call from your grid operator and he tells you, okay, we did some tests, we put some set points to your PV power plant some reactive power set points and we wanted to see how it reacts. So in red color you can see here the set point and in blue this is a reactive power set point going from zero megawatt uh, megavars to about 15 megavars over overexcited and then to the underexcited uh, side again and in blue you see can see the reaction of um, the park. So there are some issues here like for example a very long settling time minutes here but most importantly right here you're not capable of delivering all the overexcited power, that reactive power that you prom promised in the contract. So your grid operator tells you, that he's, tells you that he's not happy at all. So what do you do? Well, I think the first thing that you should do in this case is really to understand what's going on. And this is often not easy because the AC, seam, uh, AC part of a system is really huge, really extended, and you need very fine measurement equipment to find out what's going on. So I think this is a thing where Fraunhofer can really step in. And the good thing is that Fraunhofer sees that Fraunhofer Chile, we are concentrating on the Latin American market, but we are part of Fraunhofer worldwide. So we have direct access also to the ex equipment, but also to the expertise of Fraunhofer ISE in Germany. Well, I am the living proof of this access. So amongst us, we have very nice measurement equipment that we can use. We have, um, well, we are able to measure high currents, high power. And we can also use those nice Rogowski coils, coils there. Those are uh, current probes and we can install them without ever having to open the electric circuit. So we can install them on the running system and usually not mess with the energy production of the park. We also have a very high sampling rate of up to 1000 kilohertz. And this means that we don't give you like five second values or effective values, but we can measure real momentary values and we can find pretty much all the oscillations or harmonics that can be important in the park. And another important thing is these down there, these boxes are our measurement recorders and we have a couple of them because the AC system is really extended, really huge. So we need to measure at different points and we can do this via GPS time coordination. So we have those GPS um, antenna. We can put our measurement recorders in different places in the PV park and we can show, um, well, we can put it all on the same screen in the same program to find um, out about um, the power at different places in the park at the same time. So most of the time, this is already helping a lot. This already shows um, what's going on. But sometimes, especially in the case of oscillations, this shows us what happens, but it doesn't show us the cause of the problem. So this is also something where we've been active. We have done a couple of um, simulation models in the past where we, in very hard cases with bad oscillations, we modeled um, the park in, for example, Simulink or other um, simulation softwares, and we modeled the passive components such as um, 
cables or inductivities, and we also model the power electronics, especially the filters of the inverters, which are very important, and we can also model the control of uh, the power electronics. And, well, this helps us to already not just only understand what's going on, but also to trying to improve the situation um, so we already get to a solution there. So we can propose, for example, in the best of cases, better control parameters for this inverter control so we can um, get less oscillation in the system. This is, has been something that we've been done or we can at least dimension damping elements that we can bring into the AC side of the park to make those oscillations better. But I think the most important uh, role that we can play as Fraunhofer in this um, in this topic is that we are a recognized um, neutral party. So we can give our assessment and in many cases nobody really knows who is to blame, what's going on, nobody knows a thing, everybody is just um, quarrying. So there might be some warranty issues, there might be some legal disputes and I think our expertise can really help to settle this. And I think our job is not only to describe what's going on but also to try to come up with positive solutions so everybody can be happy afterwards. So whenever you do have a problem of this kind, when you do have problems with the AC system of your power plant, don't hesitate to call us, we'll be happy to assist you. Okay, thank you very much. Thank you very much, Robin Grab. Agora nós teremos uma apresentação do professor Eduardo Lourenço, da Universidade Politécnica de Madrid, com o tema Planejamento de Usinas Solares Fotovoltaicas de Grande Porte e a Experiência Espanhola no Desempenho de Longo Prazo dessas Usinas. Bom, bueno, a primeira coisa que eu queria fazer era... Se escuta. Era agradecer à organização esta possibilidade que me dão de fazer um passo mais na, num processo de transformação que eu estou sofrendo desde faz vários anos, que é a minha conversão em homo sapiens brasileiro, que é uma das categorias que eu tenho mais interesse em chegar a desfrutar desta. Segunda coisa, vou agradecer a Ricardo pelo título da minha palestra, mas eu não vou falar disso se não dou outra coisa, mas o título estava muito bem posto. Muito obrigado, Ricardo. Bom, e... Bueno, eu vou falar também um pouco de coisas velhas, assim como Kazmersky. Não tão velhas como aquelas, mas de coisas velhas. Então, eh, miren, em Espanha, faz uns 15 anos atrás, começou um processo... Eh, era um plano do governo para instalar, eh, para chegar a instalar na rede 400 megavatios. Mas houve uma série de erros. O primeiro foi um erro de percepção do futuro, de que ia acontecer com o fotovoltaico. Depois foi um erro de planejamento de como os seres humanos tomam as decisões. O resultado final daquela coisa é que, em vez de 400 megavatios, na rede apareceram 4.000 megavatios, 10 vezes mais, ou seja, que foi um erro estranho. Mas, eh, de aquelas coisas, há algum ponto que me parece que é interessante. O primeiro, ademais dessa multiplicação por 10, é que eh, na Espanha, Empezó a acontecer una cosa muy rara y aquí empezaron a aparecer usinas fotovoltaicas comerciales. Fueron las primeras usinas fotovoltaicas comerciales y ellas fueron feitas con financiamiento eh, bancario y por lo tanto con una imposición de control técnico detrás bastante interesante. Debido a eso, entonces hay aquí una, una cosa, no año 2008 en España se instalaron 2,7 eh, gigavatios, que era o 44% de la potencia mundial. Yo contrasté la cifra en eh, un gráfico de producción que eh, antes enseñó Lori, para este año la producción mundial de 2008 era 5,4 eh, gigavatios. Entonces, eh, ese año, eh, debido a ese error o elevado o cuadrado, Quase a metade da, da produção mundial foi instalada na Espanha. Mais interessante, insisto, é que nós temos agora 48 das 50 usinas eh, comerciais neste momento, eram as que havia, agora são das mais velhas do mundo, essas seguem instaladas na Espanha. Você pode instalar muitas mais, mas as mais velhas vão ficar sempre ali. E por que é que é interessante ser das mais velhas, ademais de partir um tema de conversa? Pois a relevância de ter centrales velhas, eu não sei como tenho que fazer para passar o seguinte, o seguinte slide. 
aquí, aquí bueno, a, a relevancia de, de tener centrales bellas. Eh, ¿Usted entiende cuando intenta analizar la pirámide de edad del fotovoltaico? Esto que ven aquí, eh, a pirámide de edad del parque fotovoltaico mundial actual, eh, y es bastante realista, es feito a partir de, de un crecimiento de 30% anual, y entonces se descubre que eh, el parque fotovoltaico mundial es extraordinariamente joven. Extraordinariamente joven. Por ejemplo, el 85% de los módulos fotovoltaicos que hay hoy funcionando en el mundo les llevan menos de 5 años expuestos a intemperie. Entonces, cuando tengo un parque enormemente joven, es difícil saber qué vaya a acontecer con él cuando bello. Entonces, por eso tener un bello que todavía está funcionando es bastante interesante. Si utilizamos así una cifra como de 10 años, que más o menos o periodo del cual estoy a hablar, resulta que eh, menos del 3% de la potencia instalada mundial tiene más de 10 años de funcionamiento. Y de esa potencia hay muy poca que esté realmente controlada, que se pueda conocer qué acontecía con el AFAI de Zanos y que se pueda comparar esa información con el estado actual. De manera que esas centrales fotovoltaicas nuestras tienen ese, ese interés. Eh, yo estaba pensando que, así cuando miro para siete aquí, si hacemos una pirámide de edad de no dos módulos fotovoltaicos, más dos profesionales fotovoltaicos, debe de salir una cosa así bastante parecida. Así que ustedes tienen mucha suerte de poder estar aquí con una persona como Karmeski o como a mí. Aprovechen para hacer una foto, porque no debemos de estar muy arriba, mucho menos 2,5% ese que tienen por ahí. Entonces... Eh, bueno, entonces, eh, insisto que la peculiaridad de las centrales españolas eh, no es ningún mérito así, eh, feito fruto de un error, más nos tenemos centrales fotovoltaicas muy antiguas, digamos, eh, en términos relativos, y conocemos muy bien esas centrales, tenemos muchos datos de operación. Entonces, con eso podemos estudiar cosas que es difícil estudiar en otros sitios. Entonces, yo voy a presentar algunos resultados correspondientes a degradación natural. ¿Cuánto es degradación de los módulos fotovoltaicos en realidad trabajando en no, el no mundo? Esta es una pregunta porque eh, no hay demasiadas... Las bases empíricas que hay sobre eso eh, son bastante pequeñas, eh, son bastante dispersas, porque en realidad la mayoría de ellas, si se mira que hay detrás de los datos que son publicados, están relacionadas con muy pocos eh, elementos pocos módulos en algunas terrazas muy particulares. El resultado que yo voy a eh, enseñar ahora es un resultado que vende centrales comerciales. Eh, en el instituto um, también vivimos o tenemos una actividad importante en prestación de servicios a empresas y de, de esos eh, gigavatios, de esos eh, cuatro gigavatios que hay instalados en España, yo creo que aproximadamente un 15% de esa potencia nos, en no el medio instituto, conocemos muy bien. Muy bien quiere decir que desde el primer día hasta hoy tenemos toda la información de producción, mantenimiento, módulos que fueron cambiados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso voy a intentar presentar algún resultado sobre degradación de módulos fotovoltaicos. Eh, el primer resultado que tengo aquí proviene de una central de una usina de 1,8 megavatios que le va instalada desde el año 2005 y que no tiene eh, escalas. De aquel tiempo todavía las centrales fotovoltaicas eh, no disponían de tanto automatismo como hoy. La dificultad de medir la degradación es que se intenta medir una magnitud cuya, cuyo tamaño es mucho más pequeño que la incerteza mínima de una medida individual. Esta es la gran dificultad que tiene medir eh, degradación. Por lo cual, usted tiene que recurrir a hacer muchas medidas no tiempo y a que esas medidas no tiempo estén muy bien reguladas, muy bien contrastadas entre sí para que la incerteza no vaya creciendo año tras año. Entonces, eh, lo que viene aquí es un primer resultado de medir a potencia de medidas puntuales, ir con cargas electrónicas y hacer medidas puntuales de potencia en generadores. Entonces, esto en esta planta fue feito durante unos cuantos años y eh, después aquí en no el medio, en este caso, hubo unos años que se dejó de medir. Ahora tenemos una medida reciente del año pasado y cuando se ajusta una línea a esos valores que insisto, individualmente tienen una gran incerteza, o se puede encontrar pendientes. Por ejemplo, en este caso, eh, estamos perto de un valor de 1,4% y por año. 
Estas cosas que teño a gran incerteza, eh, convén sempre medir por di distintos procedimientos para ver se você chega a resultados coherentes. Outra, outro cálculo feito para esta misma central eh, é feito a partir dos dados de produción mensual e un cálculo de PR. Eu teño que decir que neste tempo, nestas centrais fotovoltaicas, nestas usinas fotovoltaicas, non se instalaban estacións meteorológicas. Entón, nos eh, afortunadamente en España por unha que está o que ten que ver que hai rigasao, eu vou falar despois un pouquinho de rigasao, mas en España é o país que máis rigasao fai da Unión Europea e debido a eso nos temos unha excelente eh, rede de estacións meteorológicas que las foron instaladas para xente que fai cálculos de regadío, cálculos de vapo transporasao, etc. Eso fai que en España, que é un territorio pequeno, máis ou menos como Sao Paulo, temos máis ou menos 500 estacións meteorológicas de moito boa calidade que nosotros podemos accesar os datos. Entón, quasi sempre ao lado dunha instalación fotovoltaica, digamos nun 5 ou 6 kilómetros de distancia, você vai encontrar unha estación meteorológica con vos datos que pode explotar. Eh, certo que esos datos son datos de eh, irradiación horizontal, mas que você ten que convertir en irradiación inclinada. Todos esos procesos de conversado significan o implican unha certa incerteza e entón o problema é o mismo. O problema é que o cálculo do PR de un ano determinado vai ter unha incerteza que é moito máis grande que a, o valor da degradación que você vai ter. Mas se você faz eso moitos anos, aquí en contra, por exemplo, neste caso desta central, encontramos un valor de 0,2% por ano. Eu quería señalar que estos valores son razonablemente representativos. Neste caso, é unha central que está montada sobre un, sobre un seguidor de eixo vertical, unha cousa que non existe máis no mercado, mas que daqueles anos se utilizaba. E o resultado de, eso, de, de utilizar ese, ese seguidor é que a irradiación incidente está por encima de 2.300 kilovatios hora por metro cuadrado. E isto acho que é interesante porque moitas veces se dice cuánto degrada você por ano? Claro, pois depende. Se eu pollo o panel fotovoltaico, por exemplo, no, no, no vilarexo donde nací eu, que está sempre chovendo, que o sol é unha especie de candil que aparece de vez en cuando por o ceo, a degradación vai ser bastante máis pequena que se eu pollo o modelo fotovoltaico así. É por eso que nací en galego máis para facer enerxía solar e vivirei por outros lugares de vida. Bueno... Eh, Este resultado entre 0,2 y 0,4% es un resultado que nos eh, encontramos, dicen detrás que teníamos algo más de 100 megavatios eh, detrás de esta experimentación de aquí, hay varios tipos de módulos y tal, y es un resultado bastante razonable de lo que estamos encontrando, esto, bastante repetitivo. Si ahora vamos a mirar cómo se fai esto en una central fotovoltaica un pouquinho máis moderna, xa dotada con escada. Aquí ven un resultado de calcular cada día cos datos operativos da central qual é a potencia en condicións estándar dos xeradores. Ese cálculo é un cálculo que se pode facer. Eh, non é demasiado complicado, teóricamente, mas eu teño que dicir que é un cálculo moi laborioso. Se você quer facer eso, ten que ter moi bos datos operativos, ten que levar en conta operacións de mantenimiento, se os inversores entraron ou non en saturasao, se, hai, se limpiaron os módulos, hai un montón de cousas desas que você ten que ter en conta para reducir a incerteza, se non a incerteza é moito máis grande. Entón, eh, tendo en conta esas cousas e traballando con módulos de referencia para medir a irradiancia e a temperatura da célula en diversos puntos do campo, eh, nos temos hoxe unha incerteza nese cálculo diario que non é máis grande que 2%. Entón, o que ven aquí é o largo dos anos, calculado día a día, desde o ano 2011 hasta o 2017, nunha planta determinada, qual é a potencia, en realidad, é a potencia dos geradores en relación a súa potencia nominal. Poden ver que a franxa na que os valores individuales se move é máis menos 2%, Eso é interesante, non teño moito tempo para entrar aquí, mas eso é máis ou menos o mesmo nivel eh, do cual mm, nos dispoñemos, nos dispomos para eh, poder facer vigilancia automática real dunha planta. Você ten que saber con, con, con cuánta precisión eh, você pode adivinar unha cousa para comparada coa realidade. En último extremo, 
utilice la técnica que utilice, eso es el límite de su capacidad de, detectar, de detección automática de fallos, etc. Etcétera, etcétera. Y 2% está muy bien, créeme que es una cosa que está muy bien. Bueno, pues después, si usted proyecta eso a lo largo, a lo largo del tiempo, estamos en un valor también de 2,2% y por año. Entonces, eh, quizá alguien se puede, puede preguntar por qué yo soy un hombre, además de empeñado en me convertir en homo sapiens brasileiro, porque estoy preocupado por cosas tan pequeñas como 2,2%. En realidad, eso se entiende bastante bien eh, si la respuesta por qué estoy preocupado por eso es eh, porque si usted integra cosas muy pequeñas no tempo, el resultado eh, deja de ser tan pequeño. Por ejemplo, aquí sencillamente una, una cuenta matemática muy fácil de hacer. Usted pone una cosa que el primer año tenga un valor de 1 y usted va a ir descontando eso durante 25 años a razón de 0,5% por año, que es, yo acho, el valor más estándar que se utiliza hoy cuando la gente hace cálculos económicos de que vaya a acontecer con una planta fotovoltaica. Pues ahora, si usted en vez de poner 0,5% por año, usted ve un 0,2% por año, resulta que la diferencia que aparece ahí es el 3% de producción de vida eh, o logo de vida de una central. Si usted divide el dinero que representa esto, por ejemplo, por los salarios de un profesor universitario, a cuenta tende a infinito directamente. Entonces, es por eso que yo tengo una, una preocupación importante por esas cosas. ¿no? Bueno, pero, es decir, fuera de eso, quería transmitir la idea de que las centrales fotovoltaicas antiguas pues, son unas centrales que tienen un gran valor y yo acho que eh, hay que reivindicar el valor de las cosas que tenemos ahí y que no hay tantas en no el mundo que estén realmente... Hay mucho proyecto de, de mostrasado que se falla un día, un día de inauguración, va un ministro, no sé, y qué foto está, después no hay, no hay datos, después aquello no se convierte. Entonces, en ese sentido, estoy bastante contente de, de, de estar en un instituto que estamos expertos de una experiencia que es una experiencia comercial relevante y que tenga un interés así. ¿no? Eh, por ejemplo, ahora queda otra pregunta de saber si esto de 0,2% por año va o no continuar. Nosotros tenemos eso, estamos ahora en el año 12 de una base estadística bastante grande. ¿Va a continuar? ¿Cuándo va a estar? Entonces, las, las centrales fotovoltaicas españolas, diría, están, las usinas fotovoltaicas están funcionando bien, eh, los inversores están contentos y además podemos estar... Eh, estamos aprendiendo alguna cosa de las. Eso no quiere decir que las que eh, que, que centrales del futuro vayan a tener el mismo comportamiento exactamente. Yo puse por aquí ahora una cosa que dice que en todo que brilla es oro, que me parece que es una frase que ustedes utilizan a veces también. Entonces, podríamos pensar que, puesto que las centrales fotovoltaicas antiguas están funcionando bien, las nuevas tienen que funcionar mucho mejor. Pues no es exactamente así. No es exactamente así porque no hay ninguna cosa sin precio. Y voy a contar solamente dos casos de mi experiencia muy reciente. Esta que ven aquí es una planta fotovoltaica de 100 megavatios. Yo no estoy autorizado para deciros así informaciones particulares, como pueden entender. Entonces, es una planta que nos llamaron hace poco tiempo para ir a visitar porque eh, aparecieron en ella un montón de módulos fotovoltaicos que presentan eh, fisuras y además es una fisura interesante. Estas son fotos de las fisuras de cerca. Si ustedes miran esta fisura, está combinada con puntos dos dedos metálicos donde hay queimaduras. No estaba descrita, por, por lo menos yo no encontré una descrição muy clara de esa, de esa fisura en la literatura. En realidad es una fisura que nace, mora un tiempo vive un tiempo con aspecto de baba de caracol, no sé si fala bala de caracol. ¿eh? Y, ahí, y después en algún momento tengo un proceso de una, una fisura, una resistencia paralelo, que vos tenga debajo de fisura. En algún momento o desenvolvimiento de esa resistencia paralelo pasa por valores muy pequeños, de tal forma que la corriente que drena a, a fisura chega, es tan grande que llega a volatilizar totalmente los os, os puntos que hay, los eh, dedos metálicos que hay ahí. Cuando eso ocurre, deja de ir corriente a ella y de alguna forma la fisura morre, queda eh, como una cosa, por lo menos aparentemente inactiva. ¿no? La temperatura local que se alcanza en esos momentos llega a ser tan grande que en algunas fisuras que ven aquí, no sé si pueden ver las burbujillas que son generadas por lo EVA, 
eh, no, no proceso de queimadura que afortunadamente es eh, poco tiempo. ¿Por qué acontece eso? Miren, yo pinté aquí, una, no a escala, pero eh, representé aquí una cosa eh, parecida o que debía de ser un wafer de silicio no ano 2008, que tenía más o menos 10 por 10 centímetros y tenía, digamos, 300 micras de, de espesor. Entonces, ahora, el dibujo de abajo es sencillamente una cosa que en vez de 10, eh, tiene 15 por 15, o sin embargo, eh, creció en una dimensión, más eh, la encogió una otra, las oleas ahora son a mitad. Y entonces es fácil ver que la fragilidad eh, de la oblea actual es mucho más grande que la fragilidad de la oblea encima. Si miran eh, para dónde está evoluyendo muchos fabricantes ahora, utilización de más número de busbares, célula partida por la mitad, módulos vidrio-vidrio, eh, una forma de alguna manera de se enfrentar a este problema de fisuras. Que es interesante porque no está bien recogido, las fisuras no eran un problema hasta hace pocos años. Entonces, las normas clásicas de homologación, ahí C6125, eh, representan muy, muy mal cuál es la evolución de las figuras en no el campo. Y eh, ahora tengo que decir que no es el único tipo de problemas. Eu voy a enseñar ahora otra, otro caso también de experiencia reciente de nuevo instituto. Esto en Latinoamérica, no puedo decir muchas más cosas. Pero nosotros, los inversores, eh, también medimos inversores en no el campo. Como la palestra anterior habló de la importancia de medir una parte de sí, nosotros hace muchos años que medimos la eficiencia de los inversores, medida realmente en no el campo. La forma de medirla también es con un equipo de alta precisión que nos colocamos para medir continua y alterno al mismo tiempo. Ahí pueden ver los resultados de esa, de esa medida, no voy a entrar en los detalles, más no que voy a entrar. Es que, miren, en los módulos fotovoltaicos, ahora, después de, de, de bastantes sanos de presión, con controles de calidad, etc., en eh, mi opinión, a mi sensación es que hoy cuando compramos vatios fotovoltaicos, realmente los vatios fotovoltaicos están allí. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado, hay que empezar a tener un poco de cuidado con los inversores, porque no hay esa presión sobre él, sobre los fabricantes. Ni en ellos tienen, eh, por ejemplo, si se mira como el control de calidad interno de una factoría que fabrica células solares, a eficiencia de la célula, es el parámetro que les están mirando todo el tiempo. Eso no es verdad cuando fabrican inversores, sobre todo inversores grandes. Entonces, normalmente hay información que se dispone, cuando intenta ver la trazabilidad de esa información, es de un ejemplar solo, que les me un día así, y puede aún no ser muy representativo de realidad. En particular, estos son datos reales de la eficiencia que el fabricante de un inversor decía que le tenía, entonces, para una potencia eh, nominal, el falaba de 98,4%, para la mitad de potencia falaba de 98,9% y para el 10% de la potencia falaba de 27,24%. Las medidas nosas en un número de inversores grandes falan de un par de puntos más abajo. Después, cuando se integra eso en términos de eficiencia energética eh, no conjunto de la central, por ejemplo, en este caso, esta central... Eh, ten, va, va a tener una eficiencia de conversión anual que es un 1,5% más pequeña de que dice el fabricante. Entonces, eh, bueno, quería contar esa, esa situación también. Eh, eu vou decir, no, no tenía esto preparado, pero antes falamos aquí de bifacial. Miren, eh, eu fixen a miña tesis doctoral sobre concentración. Son o primeiro concepto desertor de la concentración de la historia. Antes decía Karsmiaski que la concentración era una cosa según iba pasando el tiempo, eh, siempre iba a ser un futuro. Pues eso hace muchos años que después de hacer a mi tesis de otra ley, y sin esto de futuro por este lado no me parece. Entonces, cambié de actividad y la primera tesis que yo dirigí soy sobre, sobre bifaciales, de Arno Krenzinger, por cierto. Entonces, ahora... Fico un poco sorpreso, naturalmente hay muchas empresas que vienen a mi instituto para nos pedir eh, información y qué que hacemos con bifacial y tal. Y entonces, las eh, células bifaciales de por sí son células, un, una boa célula fotovoltaica 
é unha célula casi intrínsecamente bifacial. Ese non é o problema, o problema tecnológico. O problema é qual é a expectativa que moita xente está creando de cuanto que vai vir por detrás. Entón, o que aprendí faz moitos anos é que se você traballa con albedos horizontales e prácticamente non pode traballar con outros, solamente hai circunstancias moi particulares Por exemplo, se você trabalha na neve, você pode poñer un módulo vertical, ese módulo non vai acumular neve e vai recoller moito albedo. Pero nas situaciones normales, das plantas fotovoltaicas normales, na miña opinión é moi difícil pasar de 5 ou 6% de ganancia energética cos bifaciales. Entón, 5 ou 6% non é despreciable, pero eu gostaría de decir cuidado cando vexan cálculos que dicen que a bifacialidad vai representar o 10 ou 15% de incremento energético anual. Na miña opinión, teño moito cuidado. Bueno, o mundo non se acaba nas centrales. As centrales son moi importantes, pero o mundo fotovoltaico non se acaba nas centrales. Antes, me parece que foi Karmesi quem comentou que o futuro estaba seguramente sin escribir e que había moitas cousas que podían ser todavía e eu acho que iso é verdade para o mercado fotovoltaico tamén certo que durante uns anos todavía seguramente a parte o grueso do mercado fotovoltaico vai ser aconexado á rede pero eu acho que hai que intentar eu acho que é interesante outro tipo de cousas en particular a irrigazado verán aquí vou comentar que temos unha peculiaridade en España cae regasado. E esa peculiaridade é un pouco máis seria que os cerros que nos levaron ao fotovoltaico. España é o país que máis auga bombea para a agricultura de toda a Unión Europea. Prácticamente todos os europeos comen cousas verdes todos os días gracias ás bombas de auga en España. O consumo de auga para ir regasado é o segundo consumidor de electricidade en España. O primeiro son os trenes, a primeira factura son os trenes e a segunda factura de electricidade na España representa cerca do 3% de toda a producción energética nacional e irrigazado para bombeo de auga. Entón, é por iso que, desde o punto de vista económico, é moi interesante a posibilidade de mirar que acontece. Entón, a idea é que se você analiza cos precios fotovoltaicos actuales o impacto económico de sustituir en sistemas que xa existen a fonte de electricidad de diesel ou redes por fotovoltaico, iso resulta sempre económicamente moi atractivo. Entón, para levalo á práctica, hai que ter algún en conta que hai unha problemática técnica específica. Eu estou falando de sistemas fotovoltaicos de moi alta potencia. Despois vou dicir que é alta potencia, pero alta potencia en riego son cousas por encima dos 100 kW. Agora estamos implementando as primeiras bombas de un megavatio de potencia. Entón, aí hai un primer problema que ten que ver co pasaxe das nubes. Simplemente, você non pode permitir perder o control dun sistema de riego, de irrigazado, moi potente. Se você perde o control de golpe e xera un golpe de ariete, pode ter un destrozo absolutamente moi, moi importante. Entón, é fundamental que cando pase unha nube você non perde o control. Entón, e iso non é tan fácil de facer, tampouco é que se... E depois, a seguinte que está é que para que isto funcione, você ten que adaptar o perfil temporal da xeración fotovoltaica ás necesidades de riego. Iso, en particular, no clima español, non ten por que ser en todos igual, pero no clima español é moi recomendable utilizar seguidores dun eixo horizontal, exactamente igual que se utilizan as centrales fotovoltaicas, porque, básicamente, ese seguidor o que proporciona é a maior diferencia entre bravo e inverno de cualquier outra estrategia de seguimiento posible. E iso é xusto o que normalmente acontece coas plantas de agua. Entón, bueno, faz unhes anos houve un proxecto europeo chamado Más Longwoten, con esta letra, se entran na web, poden encontrar moita información. Entón, ese proxecto foi un consorcio liderado por algúns institutos, entre eles o meu, un grupo de empresas 
eh, en este grupo de empresas, eh, básicamente son empresas de regadío. Había alguna empresa fotovoltaica, pero eran grupos de, 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 de empresas que producen eh, cosas para pa regadío. Y después teníamos también agricultores. Entonces, el resultado de eso fue que en 2016 entraron a funcionar cinco demostradores que, no, que, son, que están en... en, en, en en explotaciones agrarias comerciales, no son explotaciones que estén en no el medio distrito, no, 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 están en explotaciones agrarias absolutamente comerciales y que cobren todos los casos posibles de irrigación. Eh, algunos son bombeamiento directo, cuando yo falo de bombeamiento directo, estoy hablando de bombeamiento directo contra las personas, falo las personas contra aspersores o contra goteros, es decir, sin ningún tipo de reservorio de agua por lo medio. Es aquí que la situación es más difícil desde el punto de vista técnico, porque vos tenés que tener un sistema que trabaja a presión constante y vos tenés que acomodar una presión de salida constante con una entrada solar que es esencialmente variable y que además de vez en cuando eh, tenés que soportar o paso de nube. Ese es donde está, digamos, la dificultad en la que está. También puede hacer bombeamiento para un reservorio y después eh, estos, estos demostradores cubren o que hay bombeamiento somente fotovoltaico y también hibridaciones con la red eléctrica y con diésel. Bueno, el caso es que eh, después de que los sistemas estuvieron un año funcionando y todos los agricultores pasando por allí a mirar qué acontecía, hubo un proceso de transferencia de empresas que aconteció el año pasado, nos transferimos a tecnología para 20 pequeñas y medianas empresas, era parte del acuerdo que teníamos con la Unión Europea, y eh, ahora lo que está aconteciendo muy recientemente este año es que un mercado de irrigación en España está cre creciendo de forma absolutamente exponencial. Y nosotros pensamos que vaya a seguir creciendo así mucho tiempo más porque eh, es muy interesante desde el punto de vista económico. Solamente eh, para que vean, aquí hay una foto en la cual sencillamente ve muy gente. Son agricultores que acudían a las a, 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 eh, reuniones eh, eh, feitas por el proyecto para eso. Non eran, eso fue una sorpresa para nosotros. La mayoría de las empresas por las cuales se está canalizando a irrigación fotovoltaica ahora no son empresas que tienen, digamos, un pedigrí fotovoltaico, ¿no? Son empresas del mundo de riego, que les conocen muy bien eso y ahora están aprendiendo a hacer fotovoltaico. Eh, voy a mostrar un caso concreto de, de una de estas, de estas situaciones. Es una bomba que, fotovoltaica que está trabajando en un lugar de Portugal conocido como Alter do Chao. Entonces, eh, a foto que ven aquí es eh, eh, un pedacillo donde está la bomba de una finca. Entonces, esa finca son 200 hectáreas de cultivo de oliveiras, cultivo intensivo, que llamamos en espaldeira, técnicas de, absolutamente ultramodernas. Que, de, entonces, eh, aquí ahora mismo está funcionando esto, que es una planta fotovoltaica de 140 kilovatios, y si miran esta superficie, más o menos 1,4 hectáreas, que sobre 200 hectáreas, la ocupación de espacio es muy pequeña. Y es una buena noticia porque para la gente que fa irrigación, eh, a disponibilidad de espacio es algo que es importante. Bueno, esta, esta eh, finca eh, tenía antes un sistema, o sistema que alimentaba esa finca eran dos bombas de 50 caballos que estaban alimentadas por un grupo diésel de 150 caballos. Y yo consumo era de más o menos 3.000 litros por semana. Yo gustaría decir que para trabajar en irrigación hay que entender muy bien cómo funciona el sistema preexistente. No voy a entrar aquí en los detalles, pero crean que el sistema de irrigación de una finca de 200 hectáreas es una cosa un poco más compleja de lo que probablemente un ingeniero fotovoltaico está habituado a imaginar, o que no conoce el campo. El riego está sectorizado, eh, se puede actuar sobre ahora riego esta zona, ahora no riego esta otra, o se puede mantener presión constante cuando entra una nube por el procedimiento de ir cerrando y abriendo sectores. Entonces ahí entra, usted tiene que conocer muy bien cómo funciona aquello con lo cual va a trabajar y establecer un diálogo con eso. Y ahí, eso inicialmente parece complicado, pero se va a que es una gran defensa que tenemos los ingenieros fotovoltaicos, porque digamos, el producto pretaporté es difícil. No va a bajar o chines tan fácil con una caixa así, un bloco negro para poner a un precio muy barato. Aquí hay que entender cómo funcionan las cosas, hay que dialogar con ellas. Entonces, eh, 
hay más espacio, digamos, para ingeniería. Hay más espacios para los ingenieros, bastante más espacios para los ingenieros. ¿vale? Y además también manejamos un, una, eh, un, una, eh, como decir, un escenario económico que es muy agradable. Por ejemplo, usted cuando compite contra un grupo diésel, como en este caso, un grupo diésel, las contas son fast 3 kilovatios hora por litro de diésel. Si usted mira, verá que esos son 300 o 400 eh, dólares por megavatio hora solamente en combustible. Entonces, eh, nos tenemos mucho margen para ir económicamente en contra de eso. Solamente una cosa, usted tiene que hacer de una manera absolutamente confiable. Los campesinos no perdonan eh, en una instalación de este tamaño con 200 o 300 hectáreas. Eso no puede fallar, no es una brincadera así, no puede fallar nunca. Eso de, de, pero si usted logra eso, eh, ahí es. Bueno, entonces, en esta instalación, con este sistema preexistente, eh, nosotros en 2016 incorporamos eh, un sistema que estaba constituido por... Pusimos una bomba adicional, eh, también de 50, después se mostró una foto. Y eh, añadimos un generador fotovoltaico de 140 kilovatios y entonces eh, implementamos un control automático de tal manera que cuando la radiación es muy baja o no hay, entonces hay dos bombas que están alimentadas por diésel. Allí hay una notilla, allí arriba, que uno comenté ya antes, dice que esta finca vos se tiene que hacer irrigación a una presión constante de 5 kilos por centímetro cuadrado durante 6 meses y e 14 horas o día. Y eso eh, quiere decir que el sistema de tubulación está diseñado para que en el periodo más seco o ano vos está bombeando durante 14 horas o día. Entonces, ahora... Eh, podíamos eh, hacer todo con fotovoltaico, más para eso teníamos que hacer que el calendario de riego fuera más pequeño. Es decir, teníamos que cambiar toda la tubulación de las 200 hectáreas. Entonces, eso no se puede hacer porque económicamente no es rentable y es por eso que aquí está obligado a trabajar con híbrido. Eh, podía trabajar... Eh, solo un fotovoltaico con baterías, pero una decisión que nos tomamos en este proyecto es no utilizar absolutamente ninguna batería. Entonces, después, cuando hay radiancia alta, nos trabajamos con dos bombas en fotovoltaico y cuando hay radiancia está por lo medio, podemos trabajar con una bomba en diésel y con otra actuada por lo fotovoltaico. Y todo eso está automatizado y, y, y está, digamos, puesto... Eh, en, en comunicación con el sistema de riego que persistía allí. Desde el año 2016, la economía de diésel está siendo superior a 70% en esta, en esta instalación. Entonces, eh, aquí es una foto solo para que vean este es un esquema de, de, de este sistema que acabo de contar. Y es suficientemente complicado, no voy a entrar en los detalles, pero es suficientemente complicado como para, espero, transmitir la idea de que hay rigasado de alta potencia. Eh, insisto, hay que entender cómo funciona el sistema de riego, no llega solamente con, con saber de solar, ¿no? hay que entender cómo funciona eso. Aquí ven las bombas, estas son las dos bombas originarias, esta es la que nosotros añadimos, el de pecho llegó más o menos por aquí. Y estos son los filtros, por ejemplo... Eh, cuando yo allí digo que eh, a, a presión de bombeo son 5 kilos por centímetro cuadrado, es después de filtros agua. Las necesidades energéticas son mucho más complicadas de lo que parece, porque si tiene un filtro, entonces, según va pasando el tiempo, a presión por la entrada del filtro va creciendo, porque el filtro va cogiendo porquería y periódicamente hay una limpieza que también requiere energía. Entonces, eh, a complejidad tecnológica es grande. Mas eso, crean, es una boa una buena noticia para los ingenieros fotovoltaicos, en mi opinión, porque si no, vamos a tener muy poco que hacer aquí eh, en estas cosas. Voy a enseñar, para terminar con esto, a con todo paso de nube, eh, aquí aparece un registro de una bomba real, entonces aquí pueden ver el tiempo y aquí pueden ver hay radiancia. Entonces, baixadas como estas, que miren aquí hay 20 segundos en este espacio, y la irradiancia pasa de más de 800 vatios por metro cuadrado a prácticamente irradiancia difusa de 100. Entonces, esto es relativamente frecuente. En unas plantas de 100 kilovatios y por ahí, pues, se va a ver caer a planta totalmente en periodos de 5 a 10 segundos. Entonces, 
Se você não faz as coisas bem do controle, você o que tem aí é, por um lado, um sistema que dança muito rápido, como é a energia solar, e por outro lado, tem um sistema hidráulico com uma inércia enorme, que dança muito lento. Se perdem o baile, então, se tem um problema de um golpe de arete, a coisa é difícil. Então, é, nós pudimos encontrar soluções a nível solo de controle, não temos bateria. Miren, por exemplo, que acontece neste caso, que é um caso real. Então, aqui podem ver a variação da frequência do variador de velocidade, mientras que a irradiancia varia de 83%, a frequência eh, solamente varia de 34% e sigue muito longe de haver parado. Então, eh, não tenho nada mais que dizer, vou poner aqui uma especie de conclusões. Então, eh, bueno, em Espanha temos essas bellas usinas fotovoltaicas que ficam aí, e que são uma fonte de aprender coisas muito interessante, muito, muito interessante. Para nós está sendo uma maravilha. Agora, agora estão começando, de feito, a haver problemas. Quer dizer que eh, agora há muita gente que chama o Instituto de novo, porque eh, as plantas, pois, as que levam 12, 13 anos funcionando, como as pessoas, empezam a também manifestar problemas de, de então aí estamos sigue, sigue sendo muito interessante estamos aprendendo muito mas bueno, das boas notícias é que a degradação dos módulos fotovoltaicos de silício cristalino por lo menos nos primeiros de anos de vida que é onde nós temos agora uma base estadística detrás muito muito grande é significativamente menor que o esperado quizá podemos falar de 3% por ano frente a 1,5% por ano eh, das usinas fotovoltaicas mais modernas, já não da Espanha, mas que não estão isentas de problemas, é dizer, que temos uma boa tecnologia, muito fiable, mas ainda assim há que prestar atenção. E, por último, a irrigação fotovoltaica de alta potência, creo que é um produto que está tecnologicamente maduro e que pode ser, na minha opinião, o seguinte grande eh, mercado eh, fotovoltaico. Em particular, creo que tem em Brasil... Não sei como é a agroindústria brasileira, mas é muito, muito importante a nível nacional e há uma parte grande, se entendo bem, que está alimentada por grupos diesel também. Então, aí por aí buscaria, se eu, quando acabe de convertir-me em brasileiro de todo, já estaria aposentado. Mas se não for isso, eu faria uma empresa para fazer regação fotovoltaica. Creio que eh, as possibilidades de viver bem com isso são melhor que não fazer centrales, que a competência é muito grande. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Eduardo. Nós uh, vamos fazer o um intervalo agora para fazer a inauguração do, do nosso novo tracker. E aí, ali fora, nós vamos então dar a palavra para esses quatro parceiros que nos ajudaram a botar isso de pé. Então, Forsola, BYD, Soltec e Araxá. Uh, mas antes disso, no caminho para lá, aproveitando uh, o comentário uh, do Eduardo, nós vamos fazer uma foto de grupo, por favor. Todos nós, na frente da placa do laboratório, a saída aqui, uh, que fica do ladinho do tracker, para a gente consolidar e depois fazer a estatística da pirâmide do Eduardo aí. Uh, muito obrigado a todos. E nós vamos voltar às, às duas e meia, com a primeira palestra da tarde, é sobre um assunto muito importante, uh, que é a poeira. Soiling, alta temperatura, desempenho de usinas em locais muito quentes no deserto do Atacama.